Ok, on va, on, va, on va commencer et puis les gens nous rejoindront <rire> par la suite. Euh, voilà, mon nom, nom est Géraldine Debent, je travaille avec euh, Sophie Lair au HCR euh, et je serai modérateur de, cette, euh, de cet atelier. Euh, je, suis, je vois que c'est le mauvais, voilà, <rire> c'est mieux comme ça. Euh, donc, on parlera euh, ici de parrainage et apprentissage de, de langue. Euh, on a plusieurs intervenants euh, listés euh, cet après-midi, donc on va... On Vanmiddag, va... et nous allons donc pas trop de temps perdre par l'inleiding. Je veux vous rappeler à ce fait que, si vous avez des questions pour les sprekers, vous placez ces questions dans le Q&A, euh, sur votre scherm. Si vous avez d'autres questions, dan gebruikt u gewoon de chat voor technische vragen. Zoals vanmorgen, dus als jullie vertaling in het Frans of Nederlands willen, dan moeten jullie dat ook van ons aanbieden. En als jullie niet de juiste taal vinden, vooral Nederlands, dan is dat omdat jullie de verkeerde of een oudere versie hebben, dan moeten jullie de Zoom-app opnieuw downloaden en jullie opnieuw aanmelden. Uh, ik ga Inés het woord geven aan uh, onze eerste uh, spreker. Dat is uh, Lies van Wiesebroek van Atlas Antwerpen. Um, voilà, ik geef jou het woord en ik ga Inés stoppen met mijn scherm. Ja, goedemiddag iedereen. Uh, ja, ik ga inderdaad heel goed op de tijd letten. Tien minuten is heel uh, kort. Uh, dus ik weet niet, ook niet in hoeverre dat ik op alle vragen ga. Uh, om dat ook een beetje op te vangen, heb ik mijn contactgegevens aan het einde van mijn PowerPoint. Ik heb gewoon de donnée de contact aan het einde van mijn exposé PowerPoint. Niet vergeten, natuurlijk, om me contacter voor de vragen. Ik ben deel van de vragen die je zou kunnen stellen. Ik heb zeker niet alles kunnen verbreken. Dans un exposé restreint à 10 minutes. Je vous partage mon écran. Voici. Est-ce que vous voyez à l'écran ce que je partage? Est-ce que vous voyez l'exposé? Oui, parfait. Bien, alors, au sein d'Atlas, nous avons donc ces parrainages et ce n'est pas vraiment notre activité clé chez Atlas. Nous sommes là. Pour soutenir des organisations. Door vorming en advies. Wij bundelen die ook op een website, zodat gebruikers die kunnen terugvinden, zowel doorverwijzers als gebruikers. Uh, maar eigenlijk is het niet onze kerntaak. Maar waarom hebben wij dan toch, hebben wij of hadden wij buddywerkingen? Dat komt omdat uh, er soms een tekort is aan uh, de taaloefenkansen. En daarom nemen we het soms wel op. Uh, dus ja, ik ga jullie iets vertellen over twee verschillende buddywerkingen. Ten eerste de zomerbuddies. Dat is een van de activiteiten die we tijdens de zomer aanbieden voor anderstaligen om hun taal te oefenen. Waarom doen we dat? Omdat de ND2-scholen dan vaak pauzeren en er geen klassieke lessen zijn. Dus het valt stil en de mensen hun Nederlands gaat achteruit. En daarom bieden we dat aan, zodat ze toch de kans hebben om te oefenen. Uh, een ander uh, buddyproject dat afgelopen is, dat was uh, vorig voorjaar in 2020, tijdens uh, de coronacrisis, uh, ja, die nog altijd duurt natuurlijk, maar toen waren de regels heel strikt en zaten mensen thuis. En toen zijn we gestart met uh, digitale buddies. Dus die waren exclusief uh, digitaal. Zoals je hier kan zien, uh, dat zijn twee buddies. En die hebben elkaar alleen maar via de computer ontmoet. Um, hoeveel uh, duo's hebben wij gevormd? Uh, of vormen wij gemiddeld? Per project. Bij de zomerbuddies, als we dat fysiek organiseerden, dus op het moment dat we het... Matchings, inschrijvings- en matchingsproces fysiek deden, waren dat ongeveer 50 duo's. Bij de digitale Atlas Buddies waren dat heel veel, 150 duo's, omdat er heel veel mensen ja, niks te doen hadden of uh, niet zoveel uh, taken hadden, uh, konden wij ook heel veel stadsmedewerkers en eigen medewerkers meetrekken in het project. 
Natuurlijk zijn die niet alle 150 even actief geweest. Ik denk dat je kan zeggen dat een dikke helft waarschijnlijk zeker heel actief zal geweest zijn. En dan vorige zomer, omdat de richtlijn het niet toeliet om de inschrijving en de matching fysiek te doen, hebben we het ook allemaal digitaal aangepakt en hebben we 100 duo's gevormd. Wat merkten wij op? Het verschil tussen de digitale en de fysieke buddies was dat er natuurlijk minder laaggeschoolde anderstalige deelname. Waarom? Omdat er gewoon een digitale kloof is en dat het voor mensen veel te moeilijk is om op die manier deel te nemen. Natuurlijk hebben we geprobeerd om samen te werken met partners, zoals Open School, om mensen te ondersteunen. Maar toch hebben minder mensen deelgenomen. En ook wel natuurlijk de manier van communiceren is moeilijker voor een laaggeschoolde via op afstand. Is dat moeilijker dan fysiek? Dat was eigenlijk misschien de belangrijkste reden. Uh, en wat wel heel tof was, was dat er meer jonge Nederlandstalige deelnamen. Dat was een groep die we niet altijd uh, aantrokken en nu dit jaar wel. Um, ja, hoe doen wij de promo normaal gezien naar de anderstalige toe? Voor het zomeraanbod uh, doen we dat via de NT2-scholen. Dat zijn de scholen waar dat mensen Nederlands leren. En wij stellen dat aan, de, aan de leerkracht ons aanbod voor. En ook een lessenpakket waar dat ze mee aan de slag kunnen om dat aanbod voor te stellen binnen hun lesuren. Uh, binnen Atlas hebben wij ook uh, assistenten die mensen begeleiden, die ook het aanbod kunnen voorstellen. We hebben ook een website uh, waarbij wij alle oefenkansen bundelen. Um, en daar uh, stond het ook op vermeld. Wij hebben ook deelnemers bij onze eigen initiatieven um, en wij spreken ook deelnemers van andere initiatieven binnen Antwerpenstad aan om deel te nemen. Uh, wat wel belangrijk is, is uh, dat onze voorwaarde is dat mensen een minimum niveau Nederlands moeten hebben. Uh, anders kunnen ze niet deelnemen. Dat is te moeilijk voor de uh, vrijwilligers. Uh, het is niet de bedoeling dat zij een Nederlandse les gaan geven aan mensen. Um, hoe doen we onze promo naar Nederlandstaligen toe? Via websites, onze eigen website, uh, elf.be. En dan is er ook nog een specifieke website voor uh, vrijwilligerswerk in Antwerpen. Uh, wij hebben ook eigen vrijwilligers binnen Atlas. Uh, en we werken ook heel veel samen met de stad. Uh, ze hebben een intern kanaal en uh, daar plaatsen we ook meestal een artikel op met een getuigenis van een duo uh, van iemand die vorig jaar heeft uh, deelgenomen om uh, ja, aan te bevelen waarom dat, dat mensen dat zouden kunnen doen. Dus we doen die promo vrij gericht. We doen dat niet overal met flyers en posters uh, overal. Uh, we zijn er wat selectief in, in welke mensen we willen bereiken. Um, als onze inschrijvingen fysiek waren, dan deden we dat via een intensieve inschrijvingsweek in Atlas, waarbij dan mensen uh, het aanbod nog eens uitgelegd kregen en waarbij ze zich konden aanmelden en waarbij we ook met een kleine intik naar het basisniveau van de mensen polsen om te zien of ze toch wel in aanmerking voor de buddies komen. En zo niet, dan, ja, dan schrijven wij in voor een, uh, een andere activiteit waarbij dat het niveau lager kan zijn. Um, de inschrijvingen digitaal, ja, die waren... Uh, uh, via Google Form. Er was een aparte Google Form voor de Nederlandstaligen en een aparte voor de Anderstaligen. Uh, hoe doen we de matching? Uh, de matching fysiek, uh, dat was op een uh, matchingsmoment waar dat we in kleine groepen werken met maximum tien personen, tien Anderstaligen, tien Nederlandstaligen, waarbij mensen speeddates deden, waarbij ze zichzelf konden voorstellen. En dat klinkt misschien raar, maar dan mochten mensen ook hun favorieten aanduiden op een papier. Ik ga dat direct ik ga dat eventjes tonen. Dus iedereen kreeg dan een lijst met de namen van de tegenpartners en dan mochten zij aanduiden met wie ze graag wilden afspreken. Dat klinkt misschien verschrikkelijk, maar uh, dat was wel de meest effectieve manier. Maar we gaven wel mee als instructie dat dat zeer discreet moest gebeuren. Meestal stond daar veel ja en, en heel klein aantal nees bij, als de klikker echt niet was. Um, 
de criteria om mensen dan te matchen is natuurlijk hun favorieten, maar ook het niveau Nederlands uh, van de mensen en de ervaring van de Nederlandstaligen met anderstaligen. Uh, als iemand geen ervaring heeft, gaan we hem of haar ook niet koppelen aan iemand met een heel laag taalniveau. De woonplaats is ook belangrijk. Als ze fysiek kunnen afspreken, is dat wel veel handiger. We streven er ook meestal naar om mannen met mannen en vrouwen met vrouwen te matchen en ook leeftijdsgenoten, maar dat lukt lang niet altijd. Uh, vraag aanbod is meestal verschillend. Het is wel iets dat we proberen. Um, ja, dat is een, ook een foto van um, het matchingsmoment, um, waarbij dat mensen elkaar leren kennen. Ik zie dat er een vraag is. Ik ga even kort kijken. Uh, wat als mensen niet gekozen worden? Uh, ja, eigenlijk vragen we gewoon om zoveel mogelijk ja te aantwoorden. Uh, en gewoon als, als er echt geen klik is, om dan nee te aantwoorden. Dus meestal stelt zich dat niet. Uh, waarom vooral mannen met mannen? Uh, ik, ja, ik snap waarom dat je dat uh, zegt. Maar uh, ja, onze ervaring is toch dat sommige mensen met uh, andere bedoeling deelnemen aan uh, zo'n soort uh, buddy-projecten uh, die op zoek gaan naar een partner. Um, en we willen dat eigenlijk vermijden. Sommige mensen voelen zich ook niet comfortabel bij uh, iemand van het andere geslacht. Dus dat is de reden waarom dat we dat doen, maar we kijken natuurlijk ook naar de favorieten. Hè. Als een vrouw allemaal mannen kiest, ja, dat is ook oké. Okay. En als dat wederzijds is, daar is geen enkel probleem. Maar we weten dat dat een gevoeligheid kan zijn, maar dat is uiteraard niet altijd zo. En ik begrijp dat dat misschien niet, zeker niet altijd nodig is. Um, ik probeer verder te gaan, maar ik raak niet verder in mijn PowerPoint. Ik weet niet waarom. Ik zit even vast. Um, ik weet niet waarom. Ah, oké. Okay. Goed. Uh, de matching digitaal. Uh, daar was, uh, keken we naar het inschrijvingsformulier. Um, en dan hebben we dezelfde criteria gehanteerd. Uh, behalve het communicatiemiddel, uh, wat natuurlijk heel belangrijk is uh, om daarop te matchen waar mensen vertrouwd mee zijn. Dat is wel heel belangrijk. Uh, de meeste mensen wilden liefst met WhatsApp communiceren. Um, ja, onze buddywerkingen zijn anders dan vele andere buddywerkingen, omdat ik, zoals ik al zei, dat was een, om een tekort uh, op te vangen. Uh, bij de zomerbuddies, dat is om die twee maanden te overbruggen. Uh, daar is de minimumverwachting om vijf keer af te spreken in de twee maanden. Wij hebben ook nog andere activiteiten waar mensen kunnen voor in, uh, inschrijven. Maar wij willen vooral uh, de drempel voor de Vlaamse vrijwilligers zo laag mogelijk houden. Wij merken dat dat voor sommige mensen de ideale kans is om met iemand van een andere cultuur kennis te maken, maar om het engagement beperkt te houden. Bij heel veel andere buddywerkingen in Antwerpen is dat veel meer het engagement, maar wij houden dat bewust heel beperkt. Tijdens de Atlas Buddies was dat meer, omdat dat tijdens de coronaperiode was. En dat was wel belangrijk om er minstens één keer per week tijd voor uit te trekken. De meeste anderstaligen willen graag meer afspreken, maar dan verwijzen wij door naar andere manieren om taal te oefenen en andere buddy-projecten. Um, hoe ondersteunen wij de mensen? Um, wij ondersteunen hen vrij intensief. Wij vinden dat heel belangrijk. Uh, wij bieden een vorming klare taal aan, waarbij mensen leren om hun taalgebruik um, aan te passen aan het niveau van hun gesprekspartner. En ook, uh, we geven tips om de conversatie te stimuleren voor mensen uh, die nog heel weinig Nederlands kunnen. Is dat wel nodig? Het is nodig om te vermijden dat de Nederlandstalige heel de tijd aan het woord is. Um, we hebben daarvoor ook een digitale versie gemaakt tijdens de coronaperiode. We hebben ook specifieke tips rond telefoneren ontwikkeld, omdat dat toch wel anders is uh, spreken aan telefoon of face-to-face. -face. We hadden een helpdesk uh, alle weekdagen waar dan mensen met hun vragen en zorgen of uh, andere dingen terecht konden. En we vroegen ook expliciet bij de inschrijving 
hebben jullie nood aan extra feedback en tips? En zo ja, dan belden wij hen af en toe op met, met de vraag of we hen konden helpen. Uh, ik zie hier nog vragen. Uh, ik weet niet wat er niet. Hebben jullie een gelijke... Ja, hebben jullie een gelijke instroom, anderstalige en Nederlandstalige, of is er een onevenwicht? Dat is een heel goede vraag. Uh, ja, voor, ja, voor de zomerbuddies, normaal gezien, uh, is daar een, um, werven wij eerst de Nederlandstalige. En op basis van dat aantal kunnen wij anderstalige inschrijven. Uh, dus normaal als het fysiek gebeurt, dan hebben we bijvoorbeeld 50 Nederlandstalen, dan kunnen we ook maar 50 inschrijven. Bij de digitale buddies is dat ietsje losser. Uh, ja, daar mag iedereen gewoon uh, gedurende heel de zomer inschrijven of gedurende die maanden april tot juni inschrijven. Um, en op een bepaald moment hadden wij meer um, Nederlandstaligen, denk ik. En als dat gebeurt, dan, dan, ja, dan, dan maken wij gewoon promo langs de ene of de andere kant. Maar meestal kwam dat wel goed uit de aantallen. En als we merkten van oh, we hebben te weinig Nederlandstaligen, dan stopten wij nog met promo te maken naar de anderstaligen toe. Dus op die manier uh, monitorden wij een beetje die aantallen. Maar meestal is dat wel heel afgesloten. Zoveel plaatsen, zoveel inschrijvingen. Maar met, digitaal kan je daar flexibeler in zijn natuurlijk. Nee. Um, ja, ja. Sorry, ik ga, ik ga een beetje, als, want we, we hebben maar tien minuten per, per kandidaat, dus als je, ik, misschien... We hebben ook ik... nog tijd, helemaal op het einde van de... Van, van, uh, allee, tussen, tussen de twee, um, tussen een aantal sprekers, hebben we nog tijd om, om vragen te beantwoorden. Um, Zo, maar ik ben na, omdat maar, ik door maar, moet ja. straks... Ik ben klaar eigenlijk ongeveer. Oké, okay. ah, ja, afronden, maar mijn dingen blokkeert hier weer. Ik wou gewoon weer zeggen hoe dat we de anderstalige ondersteunen, en dan was ik eigenlijk klaar. Maar het blokkeert hier. Ja, ik denk in mijn volgende slide komt er aan bod. Ah, ah, ja, dat is onze digitale e-learning voor de zomerbuddies. Uh, eh, ja, wat heel belangrijk is, is aan mensen mee te geven dat wij er zijn om te bemiddelen als er problemen zijn. Dat grenzen afbaken superbelangrijk is. Daarvoor verwijzen wij ook door naar andere initiatieven, naar hulporganisaties. Ja, misschien nog interessant, wij mailden ook tips... Uh, voor thema's, vraag, eh, vragen die ze konden stellen. We hadden ook een Facebookpagina in de zomer, waar wij ook gratis tickets voor cultuuractiviteiten aanboden. En dan is dit echt het laatste. Uh, voor de anderstalige uh, hebben wij normaal ook een korte infosessie, wat we nu niet hebben gedaan. We hebben ook een helpdesk en via een assistent kunnen zij ook vragen stellen. Goed, maar dan ga ik hier afronden. Mijn contactgegevens... Ja, ik ga dat even lezen. Mijn contactgegevens staan aan het einde van de PowerPoint. Ik neem aan dat dat verspreid wordt. Ik ga niet heel de tijd kunnen blijven. Dus als mensen vragen hebben, mail mij of bel mij. En dan ga ik hiermee afsluiten. Sorry dat ik wat over tijd Nee, super. Dank u wel ja. um, voor deze heel interessante, uh, korte... Uh, kort overzicht van wat jullie allemaal doen. Dus zeker, um, allez, zeker interessante tips voor uh, ook het matching uh, uh, event en zo. Dus uh, zeker, uh, zeker bruikbaar. Dank u wel daarvoor. Uh, ik ga niet te lang uh, wachten, maar ineens de volgende spreker aan uh, uh, inleiden. Dat is Esther Nachtergalen. Uh, zij werkt um, sinds 2017 als consulent erkende vluchtelingen voor de stad Lokeren. Ze werkt halftijds voor het OCM als individueel maatschappelijk werker voor de vluchtelingen met een leefloondossier en halftijds voor de dienst samenleving aan projecten voor. Het is ook responsabel de projecten in de sociëteit. Voor ze ook vluchtelingen op die geen link meer hebben met het OCM, uh, organiseert ze um, Minspring in samenwerking met uh, het CAW, heeft een buddyproject voor vluchtelingen, organiseert vrije tijdsactiviteiten voor ook aan leerlingen en anderstalige uh, mm. nieuwkomers en werkt ze mee aan de proeftuin rond sociale netwerking en uh, participatie voor inburgeraars. Uh, ik geef jou graag het woord, Esther. Oké, okay, dankjewel. Ik ga ook mijn uh, PowerPoint share. Zien jullie dat goed op die manier of moet ik het zo doen? Nee, ik, wij zien het. Allee, we kunnen het lezen. Dus ah ja, zo is het gaat, Dat gaat ook. Het is uh, alle twee. Uh, Oké. Okay. Uh, goed, inderdaad, dat klopt. Dus, um, 
ik ga ook proberen op korte tijd een beetje vertellen hoe dat wij ons buddyproject, of hoe dat ik ons buddyproject aanpak binnen Stad Lokeren. Um, hoe dat wij uh, werken en hoe dat het op dit moment ook loopt. Dus hier een foto is van het uh, mijn meest gekende buddy duo. Een vrouw van Afghanistan en een, een, een vrouw uit Lokeren. Um, ik ben in 2017 gestart als uh, consulent erkende, erkende vluchtelingen, als vluchtelingenwerker en ook dan met het uh, buddyproject voor vluchtelingen. In 2019 uh, zijn we, ben ik ook gestart met een OCAN buddyproject, maar dat ligt eigenlijk dan door corona alweer, ja, lag dat vrijwel uh, snel weer stil, want dat was met het schooljaar in september 2019. Maar um, dat is dat we wel weer willen opnemen naar de toekomst toe. Dan hebben we binnen Lokeren ook seniorenbuddies en buddies voor kwetsbare gezinnen. Die werden, dat werd vroeger georganiseerd door samenlevingsopbouw, maar sinds 2020 zit dat ook bij de stad. En dan heeft Lokeren ook, um, draaien wij ook mee, hebben wij ook een proeftuin rond sociale netwerking en participatie van inburgeraars, hè, oproep van minister Somers, um, die nu gestart is in januari en loopt tot juni 2022, uh, waarna het dan vanaf juli 2022 verplicht zal worden. Um, waarbij dat wij ook um, inzetten op buddies, maar dan voor inburgeraars en breder gaan gaan. Dus er zijn al wat buddyprojecten lopende binnen Lokeren. En er is ook nog VZW Domo die ook buddyprojecten, uh, buddies heeft voor uh, kwetsbare gezinnen. Maar goed, de vluchtelingenbuddies. Waarom doen wij dat? Uh, wat is de bedoeling? Um, uitbreiding van sociaal netwerk, een heel belangrijke. En oefenkans Nederlands bieden. Een informele oefenkans. Wij hebben ook wel een... Um, een taalconversatiegroep, die heet Babbeloken, um, maar dat is niet altijd voldoende. Dat is een groepsgebeuren en dat is ook met een vast moment. En niet iedereen kan daaraan deelnemen of voelt zich daar comfortabel bij. Dus buddy is ook wel een ideale manier om uh, Nederlands te oefenen. Ook voor een soort sense of belonging, een soort geworteldheid te creëren en dat mensen zich thuis voelen... Um, in, binnen de stad Lokeren, dat ze eh, mensen leren kennen, maar ook meteen ook diensten leren kennen, doordat die uh, buddies dat met hen kunnen meegaan of met hen kunnen uh, doen of, of hen mee op, op weg helpen. Um, als een maatschappelijk werker dat het niet kan doen. Uh, het is ook om sociaal isolement tegen te gaan. We zien dat heel veel mensen uh, weinig uh, anderen leren kennen en al zeker geen... Um, Lokale, allee, geen, 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 uh, geen Belgen, geen Vlamingen die heel erg sterk blijven binnen een eigen uh, etnisch-culturele groep. Uh, om drempels te verlagen en om ergens binnen te stappen. Als iemand al een keer is meegeweest, de volgende keer zal het uh, in, uh, misschien gemakkelijker zijn. En ook om mensen eigenlijk te engageren, te motiveren om mee te, doen, uh, om mee te doen, gewoon mee te draaien. Maar dat zijn die laatste, dat zijn vooral um, ja, impliciete doelstellingen die wij uh, voor ogen hebben. Maar voor, en de mensen verkopen wij het dus als uh, mensen leren kennen, Nederlands oefenen en uh, iemand die je mee kan ondersteunen uh, bij moeilijke zaken. Uh, hoe gaat het in zijn werk, het traject? Dus eerst um, is er een, um, een intake, zowel van de vluchteling, maar dat zijn mensen meestal die ik ken vanuit mijn individu individuele begeleiding, Um, maar bij de buddies is er ook een intakegesprek uh, met ook een, uh, een formulier dat wordt ingevuld, waarin dat we ook al een beetje bevragen van uit je ervaring, uh, wat zie je zitten, wat voor een persoon zit te zitten, meer uh, uh, iemand die alleen is of iemand met kinderen, heb je zelf kinderen, heb je hobby's, um, heb je specifieke interesses die we dan misschien kunnen zoeken bij, ook, uh, bij mensen die vluchteling zijn die hetzelfde hebben, dus om zo de matching wat um, interessant te maken en um, ja, om te hopen dat, dan, uh, dat er een klik kan zijn. Dan maken we ook een vrijwilligerscontract, en, uh, want de mensen zijn ook verzekerd via ons. En dan is er een eerste matching. Nu, um, om die matching te maken, dat is iets dat ik persoonlijk doe. Ik ken de meeste uh, vluchtelingen binnen Lokeren wel, die, vanuit het OCMI of vanuit mijn opvolging, um, die ik doe vanuit de dienst Samenleving van, van de stad dan. En ik... Maak niet zoals uh, Stad Antwerpen actieve reclame voor het buddyproject bij de vluchtelingen, omdat het, uh, de vraag uh, groter is dan het aanbod. Dus ik ga vooral kijken van welke buddy heb ik hier voor mij, wat zit die buddy zitten en dan ga ik nadenken wie heeft er daar, zou daar het meest baat bij hebben. En dan weeg ik een beetje af, zijn het mensen die net uh, weinig sociaal netwerk hebben 
en uh, iemand moeten leren kennen? Of zijn het mensen die echt wel gewoon ondersteuning nodig hebben, veel meer dan ik kan geven? Die echt wel iemand nodig hebben die meegaat, die bij hen thuis gaat regelmatig, want dat is iets dat ik niet kan doen. En dan bespreek ik dat ook wel met die mensen. Hè? Van zie je dat zitten, uh, dat we dat inhouden. Dan is er een eerste ontmoeting bij, met de buddy en dan de, de vluchteling of het vluchtelingengezin, waarbij dan nog een keer duidelijk zijn, wat is het wel, wat is het niet? Um, en ook dat ik de aanspreekpersoon ben voor als het uh, misloopt of ook voor als het goed loopt, dat dat ook al mag verteld worden. En dan vraag ik om zeker in het begin twee wekelijks af te spreken en daarna laat ik dat een beetje los. Um, en zie, allee, doen zij dat zelf op eigen initiatief? Um, ik geef wel mee aan de buddy dat het initiatief vooral in het begin van hen zal moeten komen. Um, maar, maar als zij daarna wekelijks of maandelijks afspreken, dat is een beetje zoals het draait, um, naar, naar, naar noden en naar mogelijkheden van de beide partijen. Maar in het begin is het wel de bedoeling om twee wekelijks af, twee wekelijks af te spreken, zodat er toch een beetje een band uh, kan opgebouwd worden. En daarna probeer ik op te volgen door regelmatig een keer te vragen aan hoe is het, hoe gaat het. Um, zijn er ook een aantal vormingen die aangeboden worden, dan, dat is meer algemeen voor alle buddies. Uh, soms komen we ook een keer samen met de buddies om um, een keer te horen van, hoe staat iedereen, zodat mensen een keer kunnen uitwisselen met elkaar. En soms zijn er activiteiten. Ik moet zeggen, dat klinkt heel mooi, maar die opvolging en die, um, die activiteiten die staan al even op een heel laag pitje. Um, nu is het meer zo dat de buddies mij contacteren als er iets is. En dat doen ze ook wel regelmatig. De ene hoor ik heel veel, de andere hoor ik zeer weinig. Maar ze weten wel dat ze mij kunnen bereiken um, als er iets is. Ah ja, ik was hier in de chat aan het kijken, maar het is niet voor mij. Dan de promo. Hoe doen we dat? Ik maak vooral promo voor buddies, dus niet voor de vluchtelingen. Um, we hebben een infokrant, dat is zo'n infoboekje van Loger, dat uitkomt elke maand. Daar heeft dat al een paar keer in gestaan. Ik heb ook een flyer. Uh, mond aan mond reclame en we hebben ook een reportage gemaakt. Ik ga ze nu niet tonen, want dat duurt te lang. Maar dat heeft heel, heel goed gewerkt. TV Oost is de lokale televisiezender en daarna heb ik wel um, wat, wat nieuwe buddies uh, gekregen. Omdat dat, dat maakt het um, ja, heel concreet met een persoonlijk verhaal. Dat doet wel veel meer dan zo'n een, een, een droge vraag in de infokrant. Dus um, dat, dat, dat is wel een tip die ik uh, wil geven. Dat, Geef een verhaal, geef een anekdote, toon er, zet er gezichten op, dat scheelt. Uh, dat was de flyer, dus dat was heel in het begin nog. Die, die, die wordt nu niet meer echt verspreid, maar dat was het, uh, de eerste flyer. Met gewoon van wie kan er meedoen, wat is het en waar kan je meer informatie vinden. Um, we hebben ook onlangs een bevraging gedaan bij buddies en vluchtelingen die een buddy hebben in het kader van die vierde pijler van die proeftuin. En daaruit kwam vooral dat buddies... Um, Um, de positieve aspecten die zij eruit halen is die vriendschap die wordt opgebouwd, die wederkerigheid. Allee, dat ze ook wel na een tijd beginnen te voelen dat zij toch ook zelf iets uithalen. Dat het niet enkel geven is, maar dat het een geven en een nemen is. Uh, het leren kennen van andere culturen, van andere gewoontes, andere gebruiken. Uh, ze ervaren ook wel dat de vluchtelingen heel dankbaar zijn naar hen toe. Dat wat al een fijn gevoel is. Dat ze, ze hebben ook het gevoel dat ze een verschil kunnen maken. Um, ze voelen ook wel die noodzaak voor een buddy, want buddies worden uh, wel heel hard bevraagd. Um, wat dat ook heel belangrijk voor hen is, is dat um, ik iemand ben, dus dat ze bij mij terecht kunnen, maar dat ik ook al die vluchtelingen die zij begeleiden persoonlijk ken. Dus dat ze, ik weet door wie dat ze spreken. Ik ben zelf meestal mee en ik neem ook wel nog een stukje op. Dus um, als er complexer, ik ben maatschappelijk werker van de meeste van die mensen, dus als er complexere dingen zijn, dan, dan komt het meestal bij mij of, als het, um, of we werken samen. Of, allee, dus dat merk ik wel dat sommigen daar uh, heel veel gebruik van maken en dat ook wel verhoren dat ze dat belangrijk vinden dat ze met iemand kunnen spreken die ook de mensen zelf kent. Uh, ja. Dan de vluchtelingen zelf, wat uh, geven zij mee als positief voor hen? Ook die vriendschap, dat drempelverlagend effect, dat ze minder stress ervaren en ze weten van er is iemand bij wie dat ze terecht kunnen. Want het is ook niet altijd fijn om bij je maatschappelijk werker alles te moeten gaan vragen, maar dat gewoon bij een vriend dat kunt vragen, dat scheelt wel. Er zijn heel veel buddies die je huiswerkbegeleiding geven, daar zijn ze ook uh, heel blij mee. Een luisterend oor hebben, kunnen um, die culturele uitwisseling iemand hebben bij wie dat ze kunnen um, 
zeer informeel, uh, zeer vrij uit kunnen vragen. Hoe zit dat hier eigenlijk bij de Vlamingen, bij de Belgen? Wat zijn um, omgangsnormen hier, dat ze daar iemand hebben uh, bij wie dat ze daarvoor terecht kunnen? En dat ze meer mensen leren kennen, uh, uiteraard. Wat zijn struikenblokken? Want die zijn er zeker ook. Afstand, nabijheid, uh, grenzen uh, stellen, dat is iets zeer, zeer belangrijk dat niet gemakkelijk is. Uh, soms kan het ook zijn dat het contact stilvalt. De tijd die iedereen heeft, mensen hebben het soms heel druk. Zowel de vluchtelingen als de buddies, de MO-cursus, Nederlandse lessen, kinderen en zo verder. Um, energie, het, het, het vraagt veel energie van buddies, maar ook van de, van de vluchtelingen. De draagkracht uh, speelt ook een rol. Uh, wat dat ook moeilijk is, het is om te stoppen. Als buddy, maar ook als vluchteling, is het heel moeilijk om, zo, om, om te zeggen, ja, hier, hier eindigt het voor mij. Uh, zeker ook omdat wij het buddy project niet beperken met de tijd. Wat, waar dat ik wel over aan het nadenken ben om dat te veranderen, om mensen toch een uitweg te kunnen geven om, om, om te stoppen. Daarna, ze kunnen ook zelf op een initiatief verder zetten. Maar nu um, is het voor veel buddies uh, zo bijna onmogelijk geworden om, om er nog mee te eindigen, naar, naar, omdat ze voelen dat ze zo noodzakelijk zijn en dat ze misschien um, dat ze schrik hebben dat de anderen het als een afwijzing zouden ervaren. Culturele verschillen, ook uh, moeilijk soms, uh, man-vrouw of omgaan met de kinderen, uh, gewoon thuis, dat is niet altijd gemakkelijk. Ook welke mandaat dat ze hebben of welke rol dat ze uh, mogen spelen uh, binnen dat gezin. Um, ze hebben zelf ook niet altijd gemakkelijk om zich een weg te vinden in al de administratie waar de vluchtelingen voor staan. Dat is, niet, dat is niet zo gemakkelijk, voor niemand niet. En wat dat ook soms moeilijk is, dat ze zelf ook niet weten van nou, nou, waar kan ik die dan uh, toeleiden, ze willen graag dat doen. Is dat daar? Waar vind ik dat? Het uh, is dus, um, dus, dus, dus ook voor hen heel hard zoeken. En corona uiteraard. Hè. Op dit moment zijn er maar elf buddies, het staat uh, een beetje op een laag pitje. We, uh, we gaan daar wel op inzetten. Promo blijft inderdaad nodig, ondersteuning, uh, absoluut. Intervisie, met elkaar kunnen overleggen, daar halen zij ook veel uit. En supervisie ook, dat ze uh, bij iemand terecht kunnen die uh, uh, dat allee, op een andere manier bekijkt. En die drie aspecten zijn uh, heel belangrijk. Ik ga er een beetje snel over, hè, want ik zie dat de tijd tikt. Um, naar de toekomst toe. Zijn we van plan om, um, dat doen we nu al, gemeenschappelijke vormingen voor alle buddies te organiseren, maar ook allee, vormingen op maat, dat we er meer structuren gaan insteken. Van, eh, dan is er intake, dan is er een activiteit, vorming, evaluatie. Eigenlijk dat ik daarnaast zei, van, we gaan dat wel wat herzien. Um, um, het, het, het hele traject, nu is het heel los. Um, meer ondersteuning bieden. Uh, daar is ook wel vraag naar zo wat informatie voor landen, in, wat meer kader rond, rond bepaalde culturele gebruiken, uh, meer informatie over de sociale kaart. Uh, nu komen ze daar vaak mee bij mij, maar mensen willen graag zelf ook die kennis hebben, maar die uh, is er niet uh, standaard aanwezig, uiteraard. Um, we zijn ook aan het kijken dat we budget kunnen voorzien voor activiteiten, dat we kunnen zeggen, kijk, uh, hier, train tickets, je uh, kunt iets doen. En de um, de belangrijkste verandering zal zijn dat de buddies voor vluchtelingen zullen opgaan in de buddies voor inburgers van de vierde pijler. Allee, het zal nog altijd een beetje een apart luikje zijn, maar uh, in principe zijn ook die, die vluchtelingen allemaal inburgers. Dus um, zij zullen ook, allee, de, de, de buddies zullen meedraaien in dat, um, in dat geheel van buddies. En dan ook die vormingen volgen en die ondersteuning en die intervisie en supervisie uh, krijgen. Dus uh, dat zal een, een belangrijke verandering zijn. En dus gaan we ook veel meer inzetten op meer buddies um, en daar heel veel promo rond maken. Maar dat is deel van, het, uh, van de proeftuin. Dus uh, dat staan nu zijn kinderschoenen, maar zijn we aan het uitrollen. En ik ben rond. Ik zie Geraldine verschijnen. Ik ben ook rond. <lacht> Ja. Um, nee, nee, ik ging, uh, ik ging uh, de denken wel, dat was super interessant. Um, ik, uh, ik, het is grappig omdat je zei dat die promo-video, dat er heel veel um, positieve reactie en Bij Unitjar hebben we ook zo allee, video's gemaakt en zo, en, allee, om, om bodywerking. Ja, we hebben ook gecreëerd die video voor promoveren. Dat een, een goede tool is um, en, uh, en we hopen dat dat effect gaat hebben. Ik zie een aantal vragen in de, in de, in de chat. Uh, misschien kan ik er, misschien kan, allez, er zijn er twee gelinkt, uh, onder andere aan de vormingen die jullie aanbieden. Uh, ik weet niet 
uh, of, dat, of dat er informatie ergens te vinden is, of, of, of misschien kan je daar kort over... Ik zal het heel snel zeggen. Ja, um, ja. Dus ik heb gezegd, er is geen uh, maximum termijn op het buddycontact, maar we gaan dat misschien veranderen. Um, dus wij blijven oneindig ondersteunen, zogezegd. Um, de vormingen, uh, wij hebben een aantal vormingen via Vorming Plus aangeboden. Dat was naar alle vrijwillig, uh, buddy vrijwilligers toe. Dat ging over um, grenzen bewaren. Dat ging over, goh, wel serieus graven in mijn geheugen. Maar dat waren algemene vormingen, niet specifiek gericht op vluchtelingen. En er worden geen vormingen aan de vluchtelingen gegeven. Het is enkel gericht op de buddies. Okay. Maar het is dus eigenlijk in de, de reden dat jullie een maximum termijn gaan plaatsen is om... Om mensen toch wel een uitweg te geven. Allee, dat, we zijn dan over aan het nadenken. In het kader van de proeftuin denken we dat we dat nu wel gaan doen. Niet dat het dan moet stoppen, maar dat we gewoon zeggen na zes maanden, bijvoorbeeld, uh, we doen een evaluatiegesprek of een stand van zaken. Jullie, en dan dat mensen de kans krijgen, willen jullie verder gaan? Dan blijven we ondersteunen, maar willen jullie stoppen? Dan eindigt het ook hier. De ja. meeste mensen gaan verder gaan. Want we hebben ook bevraagd bij de buddies en zij vinden zes maanden absoluut te kort om een vertrouwensband op te bouwen. En ik ben daar ook mee akkoord. Maar het is wel om een manier om het, de drempel voor buddies laag te houden. En ook om uh, bij beiden om op een uh, positieve manier wel te kunnen afsluiten. Dus ja. ik ga ervan uit dat de meesten gaan verder gaan, wat we ook gaan faciliteren. Maar we bieden wel een, een uitweg via een soort stand van zaken, evaluatiegesprek. Dat is het plan. Super. Ja, oké, okay, bedankt. Zijn er nog vragen? Want ik moet ook vertrekken. Ah ja. Uh, mochten er vragen zijn voor de eerste twee sprekers, als je je hand opsteekt, kan ik u het woord geven als je het niet wilt of als je het liever typt. Um, uh, ik geef jullie ook straks tussen twee sprekers door. Krijgen jullie ook nog een mogelijkheid? Uh, ik zie geen handen, dus ik, ik, voel, ik stel voor dat we verder gaan. Mochten jullie nog vragen hebben, dan gaan we tussen twee, uh, twee sprekers nog. Okay, uh, ik ga het woord geven aan... Uh, Dank u wel, Esther. Ik ga het woord geven aan, aan uh, Cleo Martens. Uh, zij is projectverantwoordelijke binnen het team uh, taalpromoties en oefenkansen van het Huis van het Nederlands uh, in uh, Brussel. En uh, zij gaat jullie wat meer informatie geven over Patati. Ja, klopt. Aan u het woord. Dank je wel, Jalou. Ja, hallo allemaal. Ik ben dus Kjell Martens bij het Huis van het Nederlands Brussel. Um, er komen heel veel mensen langs die zich willen inschrijven in de cursus Nederlands. En zodra ze in Brussel op straat komen, merken ze dat het niet zo gemakkelijk is om het Nederlands te oefenen. Ik denk dat ik jullie dat niet moet vertellen. Um, en het Huis van het Nederlands Brussel zet zelf projecten op om uh, Nederlands te oefenen. Zo hebben we bijvoorbeeld de Babelut conversatietafels, maar ook uh, Patati. En het is over Patati dat ik jullie vandaag kort uh, iets meer ga vertellen. Uh, ja, dus het is Patati Match Made in Brussels. Uh, en het doel van Patati is uh, Nederlands kunnen oefenen. Nederlands kunnen uitwisselen met andere talen. Uh, we doen dat op twee manieren. Ja, we hebben de website, patati.be, dat is ons platform ons, uh, waar mensen uh, elkaar kunnen vinden. Dus via patati.be kunnen ze zich inschrijven, ze kunnen een profiel aanmaken. En uh, via dat platform kunnen ze dan ook gematcht worden en een tandempartner vinden om talen uit te wisselen. Dus de bedoeling is bijvoorbeeld dat iemand die Franstalig is en Nederlands wil oefenen, via patati.be iemand uh, leert kennen die uh, Nederlandstalig is en Frans wil oefenen. En dan kunnen ze met elkaar in contact komen en talen uitwisselen. Uh, dus dat is de website, maar we doen ook uh, aan community building. En zeker sinds uh, corona hebben we, zetten we daar nog extra op in uh, via sociale media. We hebben een Instagram pagina, we hebben een Facebook pagina. En we organiseren Aperos en I ja, Iperos nu uh, sinds een jaar. Uh, in coronatijden. Uh, dat doen we vier keer per jaar, die apero's. En dat doen we ook om, um, ja, zodat mensen een beetje kunnen uitwisselen over hoe het bij hun, bij hun gaat uh, tussen de patatis. Maar ook mensen die misschien niet via de website uh, willen of durven gaan, die zijn zeker welkom op, op een patati apero om eens te komen kijken hoe het eraan toe gaat. We doen daar uh, taalactiviteiten. Dus we voorzien gespreksmateriaal in de zeven meest voorkomende talen van uh, Patati. Dus hier ja, we hebben we momenteel 3040 Patatis op de website. 
En de populairste talen zijn Frans, gevolgd door Engels, Nederlands, Spaans, Arabisch en dan Italiaans. En dan zijn er nog uh, veel meer talen, maar dit zijn dan ook de talen die we gebruiken op de uh, aperos en de hyperos. Um, mensen met moedertaal Frans zitten rond de 1500, um, Engels rond de 1200, Nederlands rond de 1000. Dus zoals je ziet, uh, 1000 Nederlandstaligen op 3000 patatis, dat is een derde. Uh, dat is dan ook meteen ons grootste werkpunt, want om een patatie te doen vragen, het gaat vooral om Nederlands oefenen moeten we eigenlijk heel veel Nederlandstaligen uh, hebben op die website. En dat is voor ons ook het grootste werkpunt. Uh, voldoende Nederlandstaligen uh, motiveren om patatie te worden. Uh, hier uh, zie je de leeftijdscategorie van de patatis. Uh, de grootste categorie is tussen 25 en 34 jaar, gevolgd door 35 tot 44 en dan nog uh, iets jongere patatis, 16, 24. Dus dat is ongeveer uh, de leeftijdscategorie van de patatis. Uh, de matching gebeurt vooral op basis van taal, interesse en waar ze willen afspreken. Dus als je een profiel aanmaakt, moet je al die gegevens invullen. Um, ik kan jullie straks ook nog, als ik nog tijd heb, uh, eventjes meenemen door de website, door de filter. Um, om te tonen hoe het uh, concreet is. Uh, in zijn werk gaat. Dus taal, interesse, maar ook waar ze willen afspreken. Waar in Brussel? Want uh, Patatie is een, Brussels, is een project van het Huis van het Nederlands uh, voor Brussel en de 19 randgemeenten van Brussel. Zo, en ga ik dit even stoppen met delen en ik ga jullie meenemen naar patatie.be. Zo, um, dus als alles goed gaat, zien jullie nu de website. Patatie.be. Uh, dit is de homepage. En om een profiel aan te maken, moet je hier uh, klikken op registreren. En dan ga je zien dat die uh, verschillende gegevens vraagt: voornaam, achternaam, e-mailadres. En als je dan verder gaat, dan uh, gaat hij ook jouw interesses vragen: jouw moedertaal, uh, de taal die je wil oefenen, waar je woont en waar je graag wil afspreken. <coughs> Ik ga even uitloggen en dan terug. Inloggen. Dus als je dat profiel aangemaakt hebt, dan kan je inloggen met je gegevens. Zo, um, dat is dan je persoonlijke pagina die je te zien krijgt. En via zoek een patatie hier kan je op zoek naar een patatie die bij jou past. Ja. Dus ik neem jullie eventjes mee door de filters. Um, ik heb het nu voor mezelf ingevuld. Uh, taal, dat is de taal die je wil oefenen. Dus ja, Frans of Italiaans bij mij. Dus ik ben een Nederlandstalige. Uh, oefentaal, dan schrijf ik Nederlands. Want ik zoek mensen die met mij hun Nederlands willen oefenen. Dat is om de matching uh, gemakkelijker te maken. Hier kan ik een leeftijdscategorie aanduiden. Ik hoef dat niet te doen, dat is niet verplicht. Dus ik kan dat ook openlaten. Um, de gemeente, dat is de gemeente waar ik graag wil afspreken. Dus je kan dat ook openlaten. Dat wil zeggen dat je uh, je overal naartoe kan verplaatsen. Binnen Brussel en de randgemeente. Maar als je zegt, nee, ik woon in Scherbeek en ik wil eigenlijk alleen naar Scherbeek afspreken, dan kan je dat invullen. Een geslacht kan je ook kiezen. Wil je enkel met mannen of enkel met vrouwen afspreken? Uh, maakt het niet uit. Dat kan je allemaal kiezen. En hier de interesses. Dus uh, ik kan kiezen uit een lijst. Een vooropgestelde lijst uh, van interesse. En dan filters toepassen en dan gaat de website voor jou die matching maken. Dus dit zijn allemaal mensen waarmee ik of Frans of Italiaans, en misschien als ik iemand vind die Frans en Italiaans machtig is, misschien zou ik de twee talen ineens uh, zou kunnen oefenen. Als ik dan een profiel open klik, dan kan ik daar uh, gegevens van die persoon uh, vinden. Dus ik zie dat ze in Elsene woont bijvoorbeeld. En dat ze kan afspreken in deze gemeente. Haar interesses. En als ik dan die persoon wil uh, contacteren, dan doe ik dit via contact opnemen. Uh, ze krijgt mijn e-mailadres niet meteen te zien. Dus dat is privacy. Ze ziet ook mijn achternaam niet. Ze gaat enkel, zoals hier, 
Cleo M. zien krijgen. Dus de eerste contacten gebeuren via het platform. Beslissen ze dan om af te spreken, dan kunnen ze overschakelen naar WhatsApp of uh, hun persoonlijke e-mailadres of telefoon. Of, uh, dat, dat kunnen ze allemaal zelf kiezen. Dus dit is eigenlijk de start, uh, het matchen en het, de eerste contacten gebeuren via het platform. En nadien uh, ja, doen ze er eigenlijk mee wat ze willen. Wij geven via de website en via Instagram en Facebook wel tips over... Um, ja, het zijn vooral culturele tips in Brussel. Wat kan je allemaal gaan doen in het Nederlands in Brussel? Die tips die geven wij. Uh, en we geven ook tips uh, op een ludieke manier over hoe je um, een gesprek kan starten. Hoe je je taal kan aanpassen voor iemand die de taal nog niet machtig is. Maar we geven voor dit project geen uh, vormingen aan de Nederlandstaligen, omdat ze binnen Patatini gezien worden als vrijwilligers. Um, zij oefenen ook een taal, dus ze zijn evenveel patati als de anderstaligen die Nederlands willen oefenen. In andere projecten, zoals de Babbelut Conversatietafels, is, is dat wel het geval. Hè. Daar krijgen ze ook opleidingen en vormingen, maar hier is dat dus uh, niet het geval. Zo, nou ja, dat was uh, een korte presentatie. Uh, dankjewel, Cleo. Dat was uh, heel interessant. Uh, wist ik, uh, niet, nou, daar was ik niet van op de hoogte, dus uh, zeker interessant om, uh, om, om meer informatie over te krijgen. In de, uh, Verle van Caritas heeft uh, een, uh, een vraag gesteld um, op de chat of dat je toevallig weet hebt van mogelijkheden buiten Brussel, want natuurlijk is, is het bij jullie gefocust op Brussel, of dat, uh, of dat, dat ook bes, bestaat buiten, buiten Brussel en, uh, en uh, of een, een soort patatie bestaat buiten Brussel? Ja, Brussels. zoiets gelijkaardig vermoed ik. Uh, uh, ik weet niet. Voorlopig heb ik daar geen weet van. Nee, nee. nee maar uh, dat zal misschien ergens wel bestaan. Ja, ja oké. Okay. Uh, heel hartelijk bedankt. Um, ik ga ineens, uh, als er geen verdere vragen zijn, uh, ik ga passen in Frans, want onze volgende prochaine intervenant et euh, francophone. Euh, il s'agit de Alodie Merckx euh, du CPAS de Sili. Euh, je ne la vois pas. <rire> enfin, je ne vois pas de vidéo en tout cas. Euh... Alodie, tu nous entends, tu nous vois enfin, Je te vois dans la liste. Euh, oui, oui, je suis là. Ah, voilà. <rire> <rire> euh, je, je te laisse la parole alors, euh, si tu peux juste te présenter brièvement et puis je euh, ne sais pas si tu as un, une présentation aussi. Euh, bonjour, euh, non je n'ai pas de présentation, euh, mais donc euh, au niveau du, du CPS, ben, voilà, on n'avait pas de visuel à vous montrer. Oui, nous n'avons pas de visuel matériel, mais le CP de Sili organiseert de lessen Frans die door een vrijwilligster worden gegeven aan Morrison, die ons trouwens vervoegt in het gesprek. Het zijn taallessen die zich in het ILA-traject bevinden en die zich in de gemeente ja, kunnen, kunnen uitdrukken, die tot daar kunnen leren in de gemeente van Sili, waar ze ook die talen krijgen. Het maakt het mogelijk om uit te wisselen met een vrijwilligster, wat niet het geval is met sociale medewerkers, die vooral het administratieve gedeelte beheren. Maar um, om wat uh, meer te weten over wat er tijdens de talen gebeurt, geef ik nu het woord aan Anne. En zij zal toelichten, in detail toelichten, wat de vluchtelingen tijdens de lessen precies leren. Anne, je zal de micro moeten aanzetten. Anne, we horen je niet. We horen je niet, Anne. Voilà. Hoort u mij nu? Oké, okay, dan begin ik opnieuw. Goedemiddag iedereen. We houden al twee jaar lessen Frans hier bij het OCMW. Lessen die bedoeld zijn voor 
de mettre dans le CMV, mais aussi pour les gens dans la commune. Alors, ça a un double avantage, enfin, pour ces gens. Ça a deux voordelen. We hopen dat die mensen alleszins er twee zaken bij krijgen. Eerst en vooral de les of de taal Frans, de taal die we in Sili spreken, en dat ze ook beter integreren. Het maakt het mogelijk om ons te ontmoeten en via ons ook het leven in de gemeente te leren kennen. We trachten de lessen eigenlijk op het terrein te toetsen en de mensen eigenlijk mee te nemen, activiteiten te organiseren. Dit is wat we doen en we trekken ons plan. We trekken ons plan om lessen in elkaar te steken die niet te onaangenaam zijn, die niet te kunstmatig aanvoelen. Je pense qu'on doit dépasser ça et rentrer plutôt dans un système de conversation, leur permettre de parler, énormément parler, parce que c'est de ça dont ils ont besoin. Et ils ont peur de parler le français, euh, ils ont peur de s'exprimer et il faut d'abord faire disparaître cette peur et puis leur donner un bagage en vocabulaire, mais aussi leur donner l'occasion de parler le, dans le cadre de conversation. Voilà. Euh, ce que je pourrais ajouter, c'est que grâce à ces cours de français, ben, les personnes euh, réfugiées se sentent impliquées au sein de la commune mm -hmm. et il euh, y en a même qui, voilà, qui développent leurs activités euh, en, en dehors de ces cours de français. Donc, il y a certaines personnes qui s'impliquent dans d'autres activités euh, de la commune euh, voilà, suite au contact qu'ils ont eu avec euh, Anne, qui est notre bénévole. Et donc, ça permet à ces personnes ben, voilà, de, de vivre euh, au sein de la commune et, euh, et de faire des activités. In de gemeente te leven, in de maatschappij, in de gemeenschap euh, deel te nemen en om euh, dagelijks euh, de geleerde taal, het Frans, euh, te oefenen. Dat is inderdaad de beste formule. We hebben gezien bij twee, drie mensen dat zij um, culturele activiteiten van Sili hebben vervoegd. En ze hebben mij uitgelegd dat zij daar het Frans veel beter geleerd hebben dan uh, tijdens de lessen. En dat is natuurlijk de beste manier om een taal te leren. Om te spreken en te interageren met mensen die de taal machtig zijn. En dat is denk ik de leidraad. Dat uh, die misschien niet via de taallessen zelf is dat er echt vooruitgang wordt geboekt. Het feit dat er een vrijwilligster is, maakt het ook uh, mogelijk om uh, de, de kloof tussen het administratieve gedeelte, wat door de sociale medewerkers van het OCMW wordt verricht, dat die wat gedicht wordt, hè, omdat zij niet echt betrokken zijn bij het persoonlijke aspect, de uitwisseling over het dagdagelijkse leven. Dat aspect krijgen ze dan weer wel bij aan en zij kunnen uh, beter met haar samenwerken, uitwisselen over haar dagelijks leven. En, uh, eigenlijk een beetje buiten dat administratief kader treden. Voor ons is dat natuurlijk eenvoudiger. Wij hebben die administratieve last niet. Dus wij kunnen eigenlijk heel licht het gesprek aanvatten. En het gesprek is ook meteen heel vriendelijk. Dus het, het heeft geen enkele administratieve connotatie. Ik hou niet zo van dat woord, maar het is, het is wat u hier vaak zegt. Hè. Maar goed, iedereen komt heel goed overeen. De sfeer is heel goed, zowel voor de administratieven als de jongeren en de minder jongeren die de les komen volgen. Dus de dynamiek is heel goed en we hopen hier nog heel lang mee te kunnen doorgaan. Ja, door... Ja, door de coronacrisis is dit natuurlijk wel een beetje in stand-by geplaatst, maar we hopen die activiteiten zo snel mogelijk te kunnen hervatten, omdat dat uh, toch wel een succes was. Goed, hartelijk bedankt, uh, bedankt Alodie en Anne. Sorry dat ik u niet meteen had voorgesteld, maar uh, u bent dus de enige vrijwilligster voor de gemeente of zijn er nog anderen... Uh, ja, ik ben het vergeten te vermelden. Bij het begin was ik inderdaad alleen, maar ik heb heel snel uh, hulp gevraagd, omdat één uur les per week veel te weinig is. Ik heb een uh, vriendin gevraagd die geen leerkracht is, en dat is net zo interessant, hè, dat je in je team mensen hebt die geen leerkracht zijn, omdat je je anders een beetje... Uh, ja, 
vast uh, houdt aan een bepaald schema. Dus zij neemt uh, één week op uh, de twee, op haar en ik de andere. Dus uh, we hadden een anvankelijk anderhalf uur voorzien, maar dat was te lang. Omdat het te lang is voor de mensen, te vermoeiend om anderhalf uur lang uh, enkel Frans te horen en te spreken. Dus twee keer één uur, dat is eigenlijk heel goed. En uh, die uh, culturele activiteiten, daar wil ik ook de nadruk op leggen, dat is sociaal gezien erg belangrijk, ook uh, om de taal te leren. Een laatste vraag waar ik zelf ook mee zat. U heeft een background als uh, leerkracht, u, uw vriendin niet. Heeft u zelf opleidingen gekregen vanwege het OCMW? Nee, daar dromen we van. Ik droom ervan. Bij het begin hoopte ik een uh, opleiding te krijgen, een vorming te krijgen. Ik ben naar het uh, Alpha Centrum in Brussel geweest om daar uh, boeken te vinden over hoe ik precies te werk moest gaan om het Frans te leren aan volwassenen. Ik heb dan een opleiding gevonden, maar die ging dan uiteindelijk niet meer door. En het was nogthans precies wat ik zocht. Een opleiding die door de uh, Franstalige gemeenschap uh, was georganiseerd, maar ja, die ging dus niet meer door. Uh, dan is er wel een opleiding op uh, de hogeschool, maar ik geef toe dat ik uh, de moed niet meer heb om uh, zulke opleidingen uh, aan te vangen. Ik wil geen examens meer afleggen, dat is, uh, dat is uh, verleden tijd voor mij. Maar uh, wel wat, uh, ja, een opleiding, dat zou ik uh, heel goed vinden, een vorming. Dat, dat zou mij ook de nodige instrumenten geven om verder te gaan. Goed, dat gaan we er zeker uit onthouden. Hartelijk bedankt voor de geïnvesteerde tijd en energie. Dan geef ik nu het woord aan de volgende spreker. Het gaat over Julie Klaus van Interra. En zij zal het duo inleiden, het duo dat zij gebracht heeft. Dus ik, ik geef jou het woord. Super, horen jullie mij goed? Oké, okay, super. En... Een kleine presentatie die ik nu meteen met jullie deel. Dit is het. Kunnen jullie het zien? Ja, prima. Goed. Hartelijk bedankt aan iedereen voor vandaag. Ik heb al heel wat nieuwe dingen opgedaan en dat is erg verrijkend om zo te kunnen uitwisselen. Dus even over ons. Mijn naam is Julie Kloos en ik maak inderdaad deel uit van Interra. Vooral leer ik het over het project Duo heb en over de buddywerking wilde ik het hebben over Interra en onze filosofie toelichten, dus ook onze projecten, om dan uh, verder te gaan met het project uh, Duo, uh, Duo Long, uh, een van de projecten. Dus hier, aanvankelijk hebben we Interra twee jaar geleden opgericht met uh, drie dames die je hier ziet en alle drie hebben wij de vluchtelingen-sociologie of de immigratie-sociologie gestudeerd. Er zijn drie vriendinnen. En wij werken al een aantal jaren in, het, in de migratiesector. Een collega werkt in het centrum van het Rode Kruis. Een andere was leerkracht Frans bij Anderstalige of voor Anderstalige. En ik werkte in een Arabisch cultureel centrum. Gezien de ervaring die we hadden, theoretisch en praktisch, hebben we twee vaststellingen gemaakt. En onze VZ2 is daar het gevolg van, is het gevolg van die vaststellingen. We hebben werkelijk iets willen oprichten om de context te veranderen. Een eerste vaststelling, zoals we gezegd hebben eerder vandaag, we zitten met een crisis in het onthaalbaar de migrant vaak heel negatief gepercipieerd wordt. Niet in onze bevoorrechte kringen, maar eerder in het algemeen. De tweede vaststelling is dat de mensen die toekomen in België, wel dat die vaak geïsoleerd geraken. Met een heel beperkte sociale kring, een heel beperkt sociaal netwerk, waardoor heel wat... Ik weet niet of jullie mijn slide nog zien. Het volgt niet. Lukt het? Ik heb vastgesteld dat het soms wat langer duurt. 
Hé, hey, wat vreemd. Ja, ziet zo. Ik hoop dat uh, alles niet uh, in één keer voorbij gaat, maar we zullen wel zien. Maar die moeilijkheid om te ontmoeten met de lokale bevolking, dat leidt naar een hele reeks problemen in zaken de integratie van de persoon, de inburgering, dat het zich goed voelt natuurlijk in de samenleving. Ten eerste de taal spreken, het uh, oefenen daar kan men het best leren. Ook een sociaal netwerk en vandaar ook het zelfvertrouwen. Ik kan op mensen rekenen, ik heb vrienden en ik voel me beter. Maar het is ook het uitoefenen, zoals wij het hebben gezegd, uh, culturele activiteiten, deelnemen aan een samenlevings- of gemeenschapsgebeuren. Netwerk is ook uh, een baan vinden en huisvesting van uh, mond tot oor. Ik woon bijvoorbeeld in Luik, daar werkt dat heel goed. Van mond tot oor. Dus twee vaststellingen. Een negatieve vaststelling ten eerste en dan de behoefte om eigenlijk een netwerk uit te bouwen. Dan hebben we gedacht, we moeten dat echt ontmoetingsruimtes uh, opbouwen en linken en uh, verbindingen maken tussen die twee werelden. Dat was het basisidee dat volgens ons schitterend lijkt, maar in de praktijk is het wat moeilijker. Mensen die elkaar niet op een natuurlijke wijze ontmoeten, hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze elkaar wel ontmoeten? We zijn dan eerst gaan verwijzen naar de bevoegdheden, bekwaamheden van een ieder om deze link te maken. Intera, in eerste stap was interact en we waren niet zo uh, bijzonder uh, bevindingrijk. Maar het is een project die de persoon toelaat om een uh, uh, workshop te ontwikkelen, rekening houdend met waar ze van houdt. En dus die personen kunnen bijvoorbeeld gaan kijken of die persoon sportief was in haar land, wel, dan is er heel weinig ruimte om dat hier uit te uh, drukken. Dan gaat ze deelnemen aan een sportieve activiteit met een gemengd publiek. De eerstkomende of de vluchteling en de lokale. Voor elke persoon die een dergelijk atelier bestuurt, kan dan dus, uh, kunnen de mensen dus de uh, taal leren. Het is een persoon die ook het project beheert en het is ook wat makkelijker. Dan hoort het de groep ook toe de perceptie te wijzigen ten aanzien van de persoon die deze atelier bestuurt. Ja, het is een persoon die een keukenatelier gaat voeren voor Syrisch eten en die gaat gewoon helemaal de persoon vermenselijken, de uh, vluchteling. Ik toon nu heel snel enkele beelden van dergelijke ateliers, ook een dansatelier uh, Assyrisch. Hier een psycho-intercultureel uh, gebeuren. Patricia komt uit Mexico en zij is psycholoog. En bepaalde onder hen kennen dat, uh, de problematiek. Zij heeft een diploma en zij geeft dus uh, psychologische ateliers aan een dergelijk publiek. En het werkt ook heel goed en het is heel fijn. Haar uh, het leerproces van het Frans verbetert van de ene week op de andere. Het is heel fijn. Een hele reeks evenementen zijn georganiseerd. En hier ga ik nogal snel over deze workshops. Maar u heeft het gezien, niet waar? Al die elementen, al die ateliers beogen het uh, opmaken van dergelijke linken. Het uh, tegenwerken van isolering en interculturele ontmoetingen voor het uh, scheppen van uh, opportuniteiten. Met een mooie zin. In, complex. Dat is gemeenschaps uh, iets maken rond een gedeeld uh, doelstelling. Die mensen komen opdagen omdat ze interesse hebben voor een onderwerp, dans, keuken of wat dan ook. En ze delen rond dat onderwerp. En die ontmoeting gebeurt dan heel natuurlijk. En dat is een echte interculturele ontmoeting. Dit hele project is heel goed verlopen, maar zoals wij het allen weten, niet waar? Zou ik zeggen dat iets minder dan een jaar na het begin van dit project heeft de, 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 de COVID-periode ontbroken. En het zijn bepaalde mensen die het atelier organiseren, maar u herinnert het zich wel. Men slaagde er niet in in het begin om Zoom te gebruiken, Teams te gebruiken. En we waren allemaal een beetje verloren, verdwaald. Nu, die activiteiten zijn wat vertraagd en de leden waren steeds meer geïsoleerd. En daarnaast, Franse les, buitenlandse les, uh, de taal was ook uh, opgeheven voor gesort. En voor die drie redenen hebben we gedacht dat het uh, nodig is die linken weer op te bouwen en het ondersteunen van het leren van het Frans.
Nederlandse concept, ons concept is zeer simpel en nogal toegankelijk, dus uh, lage drempel. En dat is het uh, project Duotaal. Heel eenvoudig, één persoon die Franstalig is, wordt in verband gebracht met een anderstalige die Frans wil leren via WhatsApp. En dus het basiskader is dat elke persoon elkaar aanspreekt, deze twee personen, minimum 30 minuten per week. En uiteindelijk, die mensen hebben elkaar aangesproken, soms elke dag tijdens de lockdown. En dus in deze opzicht is het iets anders geworden. Men heeft geen specifieke bevoegdheden nodig, bekwaamheden aan de kant van de Franstalige. En ook niet een bepaald Frans niveau. Hoeft niet. Geen minimum niveau. Er waren starters die daaraan deelnamen. Dus u heeft het begrepen, het is een vorm van conversatietafel. En men hoeft niet een leerkracht te zijn. En we beginnen ook niet een echte les te geven. Nee. Dat deden we niet. In de praktijk, hoe hebben wij dan gecommuniceerd? Wel door middel van partnerschappen, sociaal netwerken, de pers natuurlijk. Maar ook wat betreft de partnerschappen, de belangrijkste dat was met de scholen, Frans, eh, buitenlandse taal en met het Rode Kruis en Asiel. In de praktijk. De mensen verstuurden een sms naar ons toe. We namen contact met hen op met een tolk. En men stelde hen een hele reeks vragen om de screening te doen met het oog op de matching. Het is een beetje gelijkaardig aan de andere uh, sprekers. We kijken naar het taalniveau, uh, de, de, daar waar ze wonen. Soms uh, geslacht. Mensen waren, waren mensen die enkel aan een, met een man wouden spreken of anderen met een vrouw. Maar ook qua leeftijd is dat heel belangrijk gebleken. En ook in zaken de belangen of dus hun interesse waar de mensen van houden, wat de mensen kunnen doen. En dat is ook de filosofie van Intera, dat is belangrijk. En men gaf hen ook aan de Franstalige een hele reeks kleine tools om de discussie aan te vatten. Tips om te starten, de conversatie aan te breken, onderwerpen, conversatie of fototaaloefeningen. Uh, en dus ook heel belangrijk dit allemaal en het project is nogal vrij anders. Maar het is heel belangrijk een uh, kader te scheppen dat de deelnemers het project goed begrijpen en dat ze ook niet iets anders kunnen verwachten. En wij zijn natuurlijk aanwezig voor de matching na de eerste ontmoeting. En heel belangrijk, we hebben dus uh, er, erover gesproken, dat is het uiteindelijke kader dat duidelijk moet zijn. Wij vragen aan de deelnemers uit te leggen waarom ze stoppen met dit duo. En dus ook heel duidelijk te zijn ter zake, want het kan heel gevoelig zijn zoals men het al heeft gezien. Dus het project Duotaal, dat is een triple win. Dat betekent dat het een heel snel groot succes is gebleken, gezien dat het laagdrempelig is met WhatsApp enzovoort. Maar in twee maanden hadden we al 80 mensen die daaraan deelgenomen hebben, een veertigtal duo's. En natuurlijk, de gevolgen waren zeer positief naast het leren van de taal was onder de vorm van een conversatietafel en daarom heeft het heel wat uh, zaken losgelaten, losgemaakt aan beide kanten. We stelden vast dat er een andere blik werd uh, ge, ge, geworpen op de mensen. De Franstalige bijvoorbeeld, wel, hij kon nieuwe werkelijkheid ontmoeten, uh, ontdekken van het Rode Kruis of van een vluchtelingentraject. Maar uiteraard niemand... <coughs> Dan zijn statuut, er zijn enorm veel andere zaken die ontdekt zijn. En de Franstalige heeft ook het uh, gevoel gehad om nuttig te zijn. En die ontmoeting in een dergelijke lockdown context is gewoon fantastisch gebleken om het isolement aan te vechten. Ook van de lerenden, het, het leerproces qua cultuur, ontwikkeling van een netwerk. Want de mensen werden in verband gebracht met andere mensen van hun leefomgeving. Ook ondersteuning naar het zoeken naar een baan. 
of naar een huisvesting. Mensen die het Frans hebben leren spreken om een baan te vinden. Dus u ziet dat globaal voor de mensen, de anderstaligen, dat het uh, mogelijk heeft gemaakt een zelfvertrouwen te vinden, uh, zich te ontwikkelen, een win voor de samenleving, voor de medewerker, voor de vrijwilliger en voor de persoon. Dit is de laatste slide. Enkele aandachtspunten. Wat uh, namelijk gebeurd is, ons project is dat we dat zelf opgebouwd hebben, omdat we middelen, middelen werden gegeven. Het basisproject is in een stand-by positie geplaatst. En wij dachten echt, het is schitterend, want we kunnen linken opbouwen, nieuwe uh, banden maken bij het leren van de taal. Een keer dat die lockdown gestopt is en dat we weer terug konden komen naar uh, de activiteiten, hadden we een gebrek aan opvolging van het project. En dus nu is dat project in de stand-by. En dat is echt ontzettend jammer, betreurenswaardig, omdat ze onvoldoende middelen hebben om dat te voeren. De plaats van de organisatie van Intera is zo belangrijk met het oog op het verzekeren van de link en het verzekeren dat alles goed verloopt in die relatie van het duo. Een aandachtspunt na de evaluatie van enkele maanden is het belang van een opleiding. Wij hebben gedacht dat de Franstaligen echt een behoefte hadden de toestand van een uh, vluchteling te begrijpen en het traject dat erachter ligt. Er zijn heel wat zaken die echt duidelijk moesten worden voor het welzijn van de relatie. Er is dan ook een kwestie van het vertrouwenskader van fundamenteel belang en dat ondersteund wordt door ons, door de contactopname tijdens de tweede verloop van de ontmoeting. Het belang ook van de partners. Men ziet bijvoorbeeld dat soms de Franstanigen behoefte hebben aan die contacten buiten ons om, contact met het verenigingsleven om en is het dan naar de leerlui. Uh, het belang ook van de uitwisseling van praktijken onder de vanstanigen om te kijken wat doe jij, hoe verloopt dat daar? En dat is een grote vraag. Uh, en ook de kwestie van uh, de evaluatie van fundamenteel belang, maar ook complex. Want uh, het evalueren, men evalueert dus niet enkel op basis van het leren van het Frans. En zelfs als we dat enkel daarop zouden doen, wel, dan zijn er nog vele andere zaken die inspelen naast het duo. En dat is ook een aandachtspunt voor het vervolg. En dan de tools. We hebben beseft dat voor het vervolg dat we er meer moesten ontwikkelen. We hadden het vooral voor het begin van de relatie, maar voor het vervolg hadden we soms aanvragen van... Enkele grammatica kwesties voor enkele en dergelijke zaken. Zie zo. Maar het is zeer moeilijk om, geen korte, uh, om een dergelijke korte voordracht te houden. Maar twijfel niet om contact op te nemen met ons intra intracult. En ik dank u natuurlijk hartelijk voor uw deelname. U krijgt nu dus de erfenis van een duo van duotaal en dan gaat het erom om om te zetten in de praktijk. Dat illustreert dus dit allemaal. Zoek iets. Louise, ah, en je bent allemaal samen. Schitterend. Oké, okay, dan heeft hij hier uitleg. Dit is Elise, Roberto, Marilyn. Kunt u dan vertellen wat uh, u uh, heeft uh, leefd? En eerst uw duo en het is heel fijn om u te ontmoeten. Ja, wat mij betreft, ik ben dus met het project begonnen met mijn uh, zuster Juliette. Zij uh, heeft een voordracht gehouden en we zijn dan begonnen met een taalduo op het moment van de lockdown. Op het moment dat we meer tijd hadden. Maar we hadden al de wens om dus uh, deze uh, vluchtelingen te onthalen en hen te integreren in onze familiecirkel en vriendencirkel. Duotaal heeft ons die gelegenheid gegeven. 
Roberto zou willen beginnen met het lezen van een tekst. En ik ga hem het woord geven en daarna neem ik de micro weer over. Goedemiddag iedereen. Ik ben Roberto. Wij komen uit uh, een bepaald land en ik ga mijn tekst dus lezen. Ons land heeft ons uh, geforceerd alles achter te laten, achter ons. Het moeilijkste, dat was ons land te verlaten, ons gezin, ons familie te verlaten. Wij zijn in België aangekomen en daar hadden wij de indruk als kinderen te behandeld te worden, die alles nog moest leren. Dus dat we moesten leren. En het leerproces van het Frans is wezenlijk. Dat was ook niet eenvoudig om het Frans te leren. Met de coronavirus, wel, wij danken natuurlijk het project Interra om ons de mogelijkheid te hebben gegeven Alize te ontmoeten en ook hun vrienden. En zij hebben ons goed doen voelen, thuis doen voelen. En zij hebben ons heel veel geholpen om deel uit te maken van dit nieuwe land, België. En vooral het verbeteren van het Frans. We hebben natuurlijk samen fantastische momenten doorgebracht. Heel fijne momenten die wij hebben kunnen delen. En ook typische gerechten eten uit ons land met onze gezinnen. De sanitaire toestand heeft ons natuurlijk een beetje geraakt. Maar dat was altijd gedeelde, info, uh, uh, gedeelde inspanning. Een glimlach, een cookie met ons. Wel, wij zijn zeer uh, veel erkentelijk uh, naar Intera. Want Intera heeft ons erbij geholpen om ons te integreren, in te burgen in dit nieuw leven. Dank u voor het luisteren. Dank u. Dit was het voor de korte getuigenis van Roberto. En hij heeft dus gesproken voor mij en voor mijn zus. Voor mijn zus en ik. Het is waar dat het concept dat voorgelegd werd door Entera tijdens de lockdown vonden wij fijn omwille van de vrijheid die overgelaten wordt aan de deelnemers in zaken het ritme en de duurtijd van deze ontmoeting. Tijdens de lockdown hadden we heel wat vrije tijd. En we hebben Roberto en Merlin gebeld in een videooproep. En we hebben dan ook de thema's gebruikt, thema's die voorgesteld werden door Entra. Alberto bereidde het voor en er was er uitwisseling, ze werden verbeterd enzovoort. Dus in het begin kon onze uitwisseling wel anderhalf uur duren. En dat de hele week. En dat heeft de tijd geduurd van de, van de lockdown. Na de lockdown uh, moesten we de studies hervatten, hadden we natuurlijk minder vrije tijd. Maar de relatie was al opgebouwd. Zelfs door video's, uh, virtueel dus. We hebben nog steeds uitwisselingen gehad, foto's. Totdat we de gelegenheid hadden om in het echt elkaar te ontmoeten. En uh, op uh, verkenning van de stad te gaan. Met de sanitaire context hebben we natuurlijk ook uh, inspanningen en vindingrijk moeten zijn. Want het ging erom die uitwisseling te, voor te zetten. Intera heeft ons geïnspireerd. We hebben ateliers op basis van de competenties, van de bekwaamheden van deze dingen. Uh, of uh, eerst toekomende. We hebben dus een atelier naai, een naaien opgericht. Want Melin is een uh, naaister in haar land. En deze, uh, ze heeft samengewerkt aan dit uh, onderwerp, aan dit project. En ze heeft de, het is de echte bron van motivatie. En van vreugde tijdens die periode. We konden daarvoor elkaar niet makkelijk ontmoeten. Wat ons betreft, helaas, met de corona hebben we ze niet kunnen integreren zoals wij dat hoopten in de sociale omgeving, ons sociaal netwerk. Maar het project Duotaal heeft het mogelijk gemaakt om echte vrienden te ontmoeten. We kunnen echt spreken over een vriendschap. 
En het is een vriendschap die ontstaan is. We hebben daar twee mensen ontmoet die echt zonnige mensen zijn. Altijd zeer positief en enthousiast, ondanks hun onveilige toestand en onstabiele toestand. Voor ons beiden is dat een grote levensles. En het heeft ons ook mogelijk gemaakt ons te concentreren op de uh, procedure, vluchtelingenprocedure. Om asiel aan te vragen. We hebben ze dus ondersteund, zoveel wij het konden, maar desalniettemin voelen wij nog steeds onmacht aan en onrechtvaardigheid in zaken de beslissingen die genomen kunnen worden. Dus zouden ze ons dag op een dag ons moeten verlaten, zouden wij zeer boos zijn en zeer droevig, maar ontzettend erkentelijk omwille van het feit dat wij hen weg hebben kunnen kruisen. En we danken Intera voor deze duotaalproject en het mogelijke te hebben gemaakt elkaar te ontmoeten. Dat was een, het is zo mooi, zo mooi, schitterend. Hartelijk dank voor deze getuigenis, Roberto. En Roberto, gefeliciteerd met uw Frans. Dat is echt schitterend. En uh, dank aan Elise ook voor uh, deze hele mooie uh, bijstand die u heeft gebracht en de ondersteuning. Ik kan me inbeelden dat dat niet altijd zo makkelijk is, nietwaar? Dank aan allebei, alle drie. Nu, helaas, hebben we wat uh, vertraging. Ik ga dus onmiddellijk over naar de volgende spreker. Zou u vragen hebben, dan hebben we straks de tijd nog wel even. Twijfel dus niet om uw vragen op de chat te plaatsen of op de Q&A. Oké, okay. hoop ik dat we daarop kunnen ingaan tegen het einde van de sessie. Het Nederlands... Dat is directeur van het steunpunt Diversiteit en Leren, verbonden aan de taakgroep van de multiculturalisme studie. Een taalbeleid aan de zaak. Piet, aan jou het woord. Prima, dankjewel. recente ontwikkelingen, laat ik maar zeggen, op beleidsniveau om nu
een zeer lineaire manier over hoe dat proces tot sociale participatie Iemand komt hier aan, iemand wordt georiënteerd, iemand komt in een NT2-cursus terecht, zij het basisbucatie, CBO of een andere opleiding. Vervolgens gaan we taaloefenen. Spitten. Maar een van de dingen waar ik bijvoorbeeld zeer naar benieuwd ben, wat zijn de problemen die in dit traject kunt participeren? Zijn dat overwegend lager opgeleiden? Zijn dat hoger opgeleiden? Zijn dat mensen die in een land van herkomst al de kans hadden of de competenties hadden verwerkt of de kennis te bouwen? Of, waren, of zijn dat vooral mensen die in een land van herkomst weinig krachtige sociale werkingen? Wat we namelijk zien is dat hogere opgeleiding voor hen is het sociale netwerken, opgeleiding in de sociale netwerken. Wat, wat we dan noemen dat soort symbolische kapitaal meebrengen uit een land van herkomst. Bij lage opgeleiding zien we vaak dat dat soort symbolische kapitaal niet aanwezig is, omdat zij onvoldoende of niet in dezelfde mate in staat zijn om die sociale participatie te realiseren. En je aanpak is daarmee, is dan ook bedoeld om die sociale participatie mogelijk te maken, maar ik denk dat de wijze waarop we dat aanpakken in een aantal gevallen te lineair is en we te weinig de focus leggen op het ondersteunen van mensen om sociaal te participeren aan dat netwerk. En in die zin was ik al zeer geïnspireerd door het Antera-project, waar, als ik het goed begrepen heb, die focus echt wel heel sterk ligt op, maar die tekening toonde dat ook mij, ook aan, het creëren van sociale netwerken. Het creëren van die netwerken, want als, ik denk dat het essentieel is om daar echt de focus op te leggen. En het leren van dat Nederlands, ik noem dat dan altijd een bakproduct. Dat komt daar dan bij. Maar wat we vaak zien is dat als de NT2-cursus uh, stopte, dan zagen we dat mensen niet in staat waren om sociale participatie te realiseren. We hebben onderzoek gedaan waarin we vaststelden dat mensen uh, die een NT2-cursus 
instructies of een inbreedtijd had gevolgd, die zeiden van mijn netwerk viel uit elkaar op het moment dat de mp3 processor stopte. Daar had ik mijn netwerk. En nu is het dat ik via boekje en ik en een sociale participatie, denk ik, veel meer voorop stellen en niet het leren van de taal. Want wat gebeurt er? Op het moment, hoe lang duurt een buddy-traject? Het is eindig in de tijd. Of gaan we dat eeuwig laten duren? En het is logisch dat het eindig in de tijd is. Maar zorgen we voor een soort transitie? Begeleiden we mensen in het leren functioneren in wat ik nu eventjes zou durven noemen, talig onveilige omgeving? Wat we zien is, en ik zou hier een fantastisch experiment Zouden we hier via breakout rooms oefeningen kunnen doen en daar elkaar in de vorm van buddies of duo's um, um, met elkaar in contact brengen? Hoe minder bekend we met elkaar zijn, hoe lager de grens, hoe minder we zullen durven praten. Dat dit, zullen velen van jullie in zo'n buddy traject ervaren. Je bouwt vertrouwen op, dat vertrouwen bouwt zich geleidelijk aan op, maar op een bepaald moment wordt die vertrouwensband zo sterk dat inderdaad de anderstalige, de meertalige, dat dat het netwerk dreigt te worden. En het is aan ons, denk ik, en dat is niet de individuele buddy, maar aan degene die die organiseren, die trajecten organiseren, om die buddies te professionaliseren en te ontwikkelen. Taal, de, de taal die niet onze moedertaal is, die durven we gebruiken zolang we een gevoel van veiligheid hebben, een context die veilig is, de interactant, de andere persoon die een veilige persoon is. Maar als we niet voor die transitie naar het loket gaan in de gemeente Lokere of in de gemeente Schaarbeek, dan, dan valt, dan, en als we mensen daarin begeleiden in het durven gebruiken van de taal, de loket bediende die zegt van ja, ik ben al 16 tijd, ik begrijp je niet. En heel snel vallen mensen dan, ondanks de mp 3 processen ondanks de buddy traject, zie je dat mensen dan heel snel terugkomen op het eigen kleine um, uh, netwerk. Dus die transitie is um, en die, die begeleiding van veilig naar de onveilige omgevingen is daar uh, een heel belangrijk stuk in. Dus um, we moeten mensen uit een, 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 we moeten mensen leren taal gebruiken in een niet vrije omgeving, in een onveilige uh, omgeving. Gronden tot het praten van veilig voelen. Dus met andere woorden, hoe, wat is dat lange termijn perspectief? Wat zijn de lange termijn doelen van zo'n buddy traject? Wat is de functionele omgeving? De doelgerichtheid van, voor, voor mij toch een aantal heel belangrijke uh, aspecten die, die, die daarin uh, moeten, moeten, moeten uh, worden. Um, want taalleertrajecten, taalleerprocessen zijn langdurige processen. Dat is ook vaak iets waarvan ik vaststel dat zowel bij professionals in de NT2-cursussen en in de, bij de vrijwilligers het ook, en ik hoorde dat daarnet in de interventie van een van, van, van de, de Franstalige collega's die aangaven, we hebben nood aan professionalisering over hoe taalverwervingsprocessen verlopen. Taalverwervingsprocessen zijn langdurige processen. Taal, we, een onderzoek uh, dat um, collega's in Israël hebben gedaan, hebben vastgesteld dat het gemiddeld 9 à 12 jaar duurt voor mensen een taalvaardigheidsniveau hebben, dat min of meer op het niveau staat van... Gezegd van um, uh, bij de selectie van de aandacht ontreinen we de buddy dat zij zelf niet zo lang het woord zijn. Dat is een hele belangrijke, cruciale keuze die gemaakt wordt. Waarom? Omdat een van de belangrijke uh, elementen in een, het leren van uh, een taal is de kans krijgen om die taal te kunnen gebruiken. Vaak zien we dat de receptieve ontwikkeling zich goed, uh, dat die zich goed ontwikkelt in NT2-cursussen, vooral bij vrijwilligerstrajecten, maar het durven spreken. Kansen die worden zeker vaak soms is het iets te weinig, um, uh, worden iets te weinig belicht, krijgen iets te weinig uh, aandacht. En het leren maken van taal valt 
houten hoek waar je daarmee om met leren omgaan met reflectie. Ja, maar sorry, ik, 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 ik begrijp jullie, kunnen dan leren omgaan met Kwijt, ik ben een uh, on- uh, onveilige omgeving. Ik denk dat we die lange termijn doen we meer moeten meenemen. Uh, daar waar dat nog niet het geval zou zijn. En dat dat ook elementen moeten zijn die in een uh, professionalisering moeten meegenomen. Goed. Goed, ik ga het hier bij laten. Dat zijn een aantal reflecties, maar ik sta heel graag open voor vragen, discussies. Een kritische noot, maar heel, heel interessant en, en, en zeker um, ja, goed om, om mee te nemen. Want effectief, we krijgen allemaal mooie projecten, maar het is inderdaad ook belangrijk om, zich, om stil te staan bij de impact en, en bij de lange termijn. Dus het is zeker, um, zeker interessant om dat, nog eens, ja, om, om dat nog eens in herinnering te brengen, zal ik zeggen. Uh, ik weet niet, zijn er uh, al vragen of, of niet? Uh, ik zou zeggen, ik mocht ook uw hand... Uh, uh, naar boven doen en dan, en dan geef ik u het woord. Um, als er, als er, of, 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 of in de chat. We hebben nog, uh, we hebben nog, we hebben nog twee mensen die, die gaan tussen komen. Dus ik kan hen ook eerst het woord laten. En dan, uh, aangezien dat zij ook onderzoekers zijn in de, aan de universiteit, is het misschien interessant om hun kant van het verhaal te horen. Ik, heb, ik zie geen vragen momenteel, dus... Uh, ik vermoed dat ze misschien nog zal, zullen komen. Uh, je vais passer donc en français. Alors, passer... Ik ga over naar het Frans, omdat de twee laatste sprekers Franstalig zijn. Het gaat over Elsa Mescoli, antropologe en dokter in sociale en politieke wetenschappen bij de Universiteit van Luik. Ook postdoctorale onderzoeker bij de sociale faculteit van de Universiteit van Luik. En haar onderzoeksdomein bevindt zich in de migratie, meer bepaald de culturele praktijken van migranten, kwesties als discriminatie en integratie. We zullen zo meteen ook het woord geven aan Hassan Boussetti, maar we beginnen bij u, Elsa. Het is eigenlijk het omgekeerde. We gaan beginnen met Hassan. Ah, moet ik Hassan dan even voorstellen? Ik heb het aangegeven, maar het is niet genoteerd. We hebben dat al onderling afgesproken. Oké, okay, dan zal ik ook Hassan even voorstellen. Hassan is sinds 2005 onderzoeker bij FNRS en adjunct-directeur bij CEDEM. Hij heeft onderzoek gevoerd in verschillende universiteiten, Leuven, Utrecht. En zijn onderzoeken hebben betrekking op um, de culturele eigenschappen van uh, geëmigreerde populaties, uh, um, islam, de integratiebeleiden, de publieke integratiebeleiden en de strijd tegen discriminatie en de, het verband tussen ontwikkeling en integratie. Hassan, u heeft het woord. We horen u niet. Hassan? Hassan? Je vois Hassan. Ik zie Hassan, maar ik hoor hem niet. Ik ben er, hoort u mij? Ah, super, voilà. 
Ja, we horen u, we zien u. Goed, uh, dan start ik de presentatie opnieuw op. Uh, dank u wel, Geraldine, voor deze presentatie. Uh, bedankt ook aan uh, u en uh, HCR om ons te hebben uitgenodigd, Elsa en ik. Ik begin met de presentatie. Presentatie in twee luiken die wat losstaan van elkaar. Mijn luik heeft eerder betrekking op het theoretische aspect. Dat uh, is de kern van uh, mijn onderzoekswerk. Dus uh, beleid en uh, de migratie- en integratiekwestie. Het deel van Elsa, daar heb ik ook aan uh, deelgenomen. Het is uh, theoretisch en empirisch. Mijn onderdeel is eigenlijk enkel uh, theoretisch, zeg maar. U heeft mijn PowerPoint, denk ik, op uw scherm. De titel van onze tussenkomst is uh, uh, Buddy Working en uh, taalvaardigheden uh, belangrijk voor de integratie. De PowerPoint draait niet, is die, zit vast. Ja, oké, okay, het duurt wat. Oké, okay, goed. Dus de uh, vragen die ik hier stel zijn hoe de buddywerking uh, precies uh, gebeurt, wat de uh, integratie en theoretische uitdagingen zijn. En meneer de Kepper heeft het vanochtend gezegd, hè, in de, litera de literatuur over integratie, uh, ja, heeft men uh, hier... Uh, een, een weinig theoretisch uh, kader, hè. dus um, hij heeft geprobeerd om die te kaderen, de notie te kaderen, en toch vindt men hier heel weinig over terug in uh, de literatuur. Ook dat de literatuur dat het moeilijk is om de causaliteit te identificeren van de problemen bij, bij integratie. Dus uh, hoe kunnen de juiste hefbomen worden ingezet om net de integratieprocessen te vergemakkelijken. Een integratietheorie, we hebben al meer dan een eeuw integratietheorieën met de school van Chicago en alles wat op het Europese continent gevolgd heeft. Er zijn verschillende niveaus om de integratietheorie aan te, te vatten. Um, meso en macro is er heel weinig sprake van de individuele begeleiding van de migranten, dus van buddywerking. Eerder op een vage manier, op meso- en microniveau, um, op indirecte wijze. Ik heb er hier twee uitgehaald die mij redelijk interessant lijken voor de buddywerking. Sorry, het gaat heel traag, hè, de PowerPoint. Goed, ik uh, zal dan maar verder spreken. Dus de theorieën die migratie en integratie linken aan het sociaal kapitaal, dat zijn heel bekende theorieën die de nadruk leggen op de beschikbaarheid van informatie in de verschillende uh, trajecten in de maatschappij, die de nadruk leggen op de informatie die beschikbaar is voor de migranten, die ook de nadruk legt op de eigen... We hebben geen micro meer. Hassan, we horen jou niet meer. Ja, dus in verband met de uitdagingen van de buddywerking. Wat ook nog aanwezig is in de literatuur, is het multiculturalisme in het dagelijkse leven. Hier legt men al jaren de nadruk op het feit dat er een expertise is, de, de expertise in het dagdagelijkse leven. Iets wat vaak mislopen wordt door de publieke overheden, Waar men eigenlijk uh, over het hoofd ziet dat, uh, dat mensen door te interageren enige kennis, enige ervaring kunnen opdoen uh, in hun, uh, uh, ja, hun dagelijkse levens, uh, uh, levenstaferelen, uh, bij school, uh, in hun eigen wijk en dergelijke meer. Een andere theorie is uh, die van uh, de uh, migratoire carrières en uh, de aspiraties. Er zijn dus verschillende niveaus. Eerst en vooral het individuele en het microsociologische niveau waar we vandaag over hebben willen nadenken met buddywerking. Maar dan is er ook een verband met de meso- en macro niveaus te liggen. En ik wil toch eventjes stilstaan bij de capabiliteiten en de aspiraties, omdat mij dat wel belangrijk is, een belangrijke notie voor het debat dat we hier vandaag voeren. Ik hoop dat dit volgt, blijkbaar niet. 
Weet iemand hoe ik de slides sneller kan laten verschijnen? Ach. Er zijn een aantal kritische opmerkingen geweest vanochtend, onder andere met betrekking tot het feit dat de individuele buddy, buddy werkingen, ja, het gevolg zijn van discriminatie, van stigmatisatie en dergelijke. Volgens mij moet je het complex niet afschrijven, maar moeten we op een precieze manier de verschillende paden bewandelen, ongeacht in de gemakkelijkheden of de moeilijkheden. En het is belangrijk om integratie als een complex en multi, multi vorm iets te zien. Het gaat over taal zoeken, werk zoeken, woon zoeken en dergelijke. Hoe kunnen de praktijken dan geformaliseerd worden? We zien dat Vlaanderen daar heel wat vooruitgang in boekt, meer dan de rest van het land, door een systeem te willen op poten stellen voor buddywerking. Um, ook de evaluatie natuurlijk, het is uh, discreet aangehaald in de presentatie van Pieter van Morgen, maar de effecten zijn nog niet goed opgemeten, dus de evaluatie, de evaluatie hiervan is uh, vrijgematigd. Dus het is belangrijk ook om na te gaan wat de noden en van de verwachtingen van het publiek zijn. Dat zou in het volgende schema kunnen worden samengevat. Volgens de capabiliteiten en de aspiratietheorie. Maar dan moet ik dat natuurlijk getoond krijgen. Zo. Dit is een van de knopen in het debat, in het probleem, op theoretisch vlak, maar ook op praktisch vlak. Enerzijds identificeren we de capabiliteiten, dus de vaardigheden om in een bepaalde omgeving te handelen, een omgeving die toch een aantal verplichtingen oplegt. Dus de bedoeling, dat is, dat is de, de theorie van Mart Jassen. Um, om te ageren en te handelen. En dan anderzijds heb je het gewenste levensproject, waar uh, ja, de, de wil van de migrant wordt bepaald om uh, bepaalde tools te gebruiken en deel te nemen aan het sociaal en maatschappelijk leven. Ergens de, de politieke, de, de, de openbare beleiden, die willen de migranten eh, leiden aan, aanzetten tot. En we zien het, hè, er worden opportuniteiten geopend in heel brede zin. Dat kan gaan tot, tot, tot het ontwikkelen van netwerken. Om, eh, de taal leren is daar een afgeleide van, zodat dat eh, aangetoond is hè, door verschillende collega's. En dan zijn er eh, beleiden die eerder... Eh, inzetten op het aanzetten tot en opportuniteiten. Maar de causaliteit die wordt heel vaak ja, weergelegd en dat is het probleem. Hè. Dus wat maakt het mogelijk dat migranten opportuniteiten benutten? Is het omdat ze ertoe worden aangezet of is het omgekeerd omdat ze het willen? Dus dat is een, een debat dat al heel lang bestaat in de literatuur en dat nog altijd blijft bestaan. Ik denk dat we dat op basis van de ervaring zullen moeten aanvullen. Ik denk dat de buddywerking het mogelijk maakt om op individueel niveau... Ja, die causaliteit op te meten. Hè. En daar zal Elsa het ook nog over hebben. Hè. Ze zal aantonen hoe die dimensie, waar de, de reactie van de migrant zijn, zijn verwachtingen, zijn aspiraties, zijn impact hebben ten opzichte van hetgene waar hij over beschikt, hetgeen van hem verwacht wordt in een con constitutionele context en waar die twee soms botsen. Dus uh, daar is nog heel wat gesprekstof of stof tot gesprek over. Ik tracht het ritme van mijn PowerPoint te volgen. Ik zou sneller willen gaan om Elsa niet te veel tijd af te snoepen, maar goed. Als we het hier op een as plaatsen met enerzijds aspiraties en vaardigheden, capabiliteiten, ja, dan zoeken we natuurlijk hier om zowel de aspiraties als de capabiliteiten te maximiseren, te maximaliseren en om de impact van de buddywerking hier in de groene cirkel te krijgen en niet in de rode cirkel beneden, waar je met moeilijkheden zit om je projecten waar te maken, waar het moeilijk is om deel te nemen aan 
en het uh, sociaal leven en dergelijke. Dat heeft een schema van uh, politieke of voor publieke beleiden waar we ons uh, als onze vragen over moeten blijven stellen. Bij de aspiraties en de capabiliteiten zijn er uh, elementen, zoals uh, dokter Van Avermaat het al zei, zijn er elementen die uh, deel uitmaken van de migratoire ervaring en dan elementen die te maken hebben met uh, de installatie. Uh, we staan in verband met de verplichtingen die door de beleiden worden opgelegd. Je zat eerder assimilationistisch of is naar gelang het, het beleid zal, de, zal het resultaat dus anders zijn. Dus dit is een schema van de redenering die je moet voeren bij een beleid hè, waar je probeert te analyseren of het beleid werkelijk een antwoord biedt op de capabiliteiten en de aspiraties van de migranten. Dus om heel snel te gaan, krijgt u nog toegang tot de presentatie later. Dan moet er ook worden nagedacht over een multiniveau, een multigeniveleerd kader. Met enerzijds de capabiliteiten, aspiraties en de beleiden waar we die werking ook deel van uitmaken. Het is heel belangrijk om complementair te werk te gaan om de strategieën van de werking te, te, toe te voegen aan andere beleiden. En door te denken aan de temporaliteit van de interventies. En dat hebben we ook gezien in de integratieparcours in Wallonië, waar mijn collega later misschien over op zal terugkomen. En dan geef ik nu eindelijk het woord aan Elsa. En hiermee heb ik de theoretische aanpak in de literatuur nog even weergegeven. Goed, dankjewel Hassan. Dan tracht ik zelf ook mijn scherm te delen. Mijn presentatie. Nee, die presentatie is het niet. Goed, zien jullie de presentatie? Ja. Zoals uh, reeds aangekondigd, tracht ik uh, de theoretische... Uh, Redeneringen wat praktischer te kaderen met een aantal onderzoeken die uitgevoerd zijn in Wallonië in het kader van het integratietraject. Dat hebben we gedaan met SEDEM en Spiral. Dat zijn twee onderzoekcentra van de Universiteit van Luik. We hebben die evaluatie in 2019 uitgevoerd. De aanpak was een interdisciplinaire aanpak gezien de aard van onze twee onderzoekscentra. Die aanpak is gebaseerd op de evaluatie van een, een publiek beleid, sociologie van de migratie ook. Dan hebben we een aantal methodologische instrumenten gezocht, tools, om die evaluatie te kunnen uitvoeren, waar we toch rekening moesten houden met de interdisciplinariteit van onze aanpak. We hebben dus de theorie van de verandering aangenomen voor het politiek, het publiek beleid. Waar je de impact van een beleid meet op basis van hetgeen voorzien is en wat de verwachtingen zijn van, van die politieke maatregelen. En daarna te gaan kijken of dat op het terrein effectief waargemaakt wordt, worden die resultaten behaald of wat zijn de verbanden tussen resultaat en verwachting, wat heeft er een rol gespeeld of welke factoren hebben gespeeld. We hebben dan ook methodologische tools gebruikt voor de migratoire carrières, kort aangehaald door Hassan, om de ervaring van de migranten in een breder kader te kunnen plaatsen met verschillende niveaus waar we dus rekening houden met factoren die op macro, meso en micro een rol spelen. Ik zal hier niet in detail treden, maar het is maar om te zeggen dat die methodologische aanpak het mogelijk maakte om een systematische analyse te doen van de 
maatregelen, van de politieke maatregelen, om te weten of er aanbevelingen kunnen worden gemaakt om die maatregelen te verbeteren, verbeteren op basis van de evaluatie op het terrein. Die aanpak maakt het ook mogelijk om verschillende uh, spelers op het uh, terrein uh, te bevragen die betrokken zijn bij de, uh, de uitvoering van de maatregelen. En zo dus hun ervaring ook te noteren. Het resultaat van die evaluatie de verschillende modules van het integratietraject taalverwerving, professionele steun en dergelijke, dat die reële noden beantwoorden. Dus die zijn in principe nuttig, nuttig voor migranten. Maar de, het eind van het traject komt niet per se overeen met het eind van het integratieproces, zoals dat gedefinieerd werd in de verschillende wetsdocumenten over die politieke maatregel, maar ook in het... het Zoals het sociologisch debat het, uh, het bedoelt, hè, of, of die emotie interpreteert. Dus het is niet het einde van het proces. En op het einde van het integratietraject is er niet per se een verandering in de status van de migranten. We hebben op basis van die resultaten een aantal aanbevelingen geformuleerd. Namelijk werk aan het ontvangst. We hebben heel wat gedetailleerde aanbevelingen gedaan, maar ik zal het hier wat algemeen houden. Dus uh, werk aan de ontvangstmaatschappij, uh, betering van uh, de coherentie van, het van de maatregel en ook uh, de uitvoering van de maatregel verbeteren. Het is uh, belangrijk, uh, vooral dus hier uh, tot, tot onthalen. Hè. Dat is uh, allemaal heel belangrijk. Op basis van deze evaluatie kunnen we stellen dat er drie belangrijke elementen zijn. Elementen die we moeten onthouden voor de uh, meterschap en peterschapsinitiatieven. Een aantal elementen zijn toch op bepaalde of verschillende momenten naar boven gekomen. Dus om die initiatieven op te starten moeten we denk ik rekening houden met drie elementen uit de evaluatie. Enerzijds de definitie van de integratie zoals die geformuleerd is, zoals die gemaakt is of, of geïnterpreteerd ge wordt door de migranten zelf, want dat is iets waar we naar gevraagd hebben tijdens ons onderzoek. Tweede vraag was, of tweede punt beter, was het tekort aan een, structurele, of een structureel tekort beter voor de taalverwerving. Dus een structureel tekort. En dan wat ik hier de alternatieve hypotheses noem. Dus dat zijn factoren die leiden tot de integratie en die verder gaan dan de politieke maatregel. Dus um, op basis van die drie elementen kunnen we de initiatieven uh, voor buddyworking evalueren. We komen niet terug op de definitie die al behandeld werd door de collega's, maar ik heb ze hier, of ik heb er weer hier eentje toegevoegd om het te hebben over de begeleiding. De begeleiding die gebeurt door iemand met meer ervaring ten opzichte van een andere een niveau op de verschillende levensniveaus of niveaus van het leven, waar toch een aantal sferen, een aantal domeinen worden vermeld. Hè. Het eerste element is de definitie van integratie door de migrant zelf. In die definitie staat dus wat de migranten verstaan onder integratie. Voor hen is het een tool waarmee ze kunnen leren, dus een leerinstrument. Hiermee wordt erkend dat bepaalde zaken niet ja, worden gezien, maar die belangrijk zijn voor het dagelijkse leven. En antwoord op de noden. We zien dat ze zich vragen stellen over de werking van de maatschappij en dat ze een antwoord willen in de integratie. Dus integratie wordt gezien als een manier om een antwoord te krijgen op die vragen van de migranten. 
integratie heeft ook een uh, dimensie met interculturele uitwisseling. Dus integratie wordt zo gezien als een manier om contacten te hebben. Dus een sociale dimensie ook in de notie integratie, gezien door migratie, waar het de mogelijkheid om nieuwe relaties aan te gaan een groot belang heeft. En ook om de taal te spelen. De twee kunnen natuurlijk hand in hand gebeuren. Dus om zo een band te scheppen met de mensen waarmee ze een taal leren. Ze willen zich ook vaardig voelen, capabel voelen. Dus dat is ook al aangehaald door Hassan. Het is de mogelijkheid. Het is de notie waarbij je de waardigheden van de persoon waardeert, waar, de, waar je die benut in de nieuwe levenscontext. En dan de dimensie waarbij je een soort van behorensgevoel krijgt, het gevoel van behoren bij in de nieuwe levenscontext. Voor wat het tweede element betreft, en zaken het evalueren van dat hele parcours, om die uh, initiatieven van buddyworking uh, te verbeteren. Dan gaat het over dat element van het leren van de taal. Het aanbod in zaken taallessen is niet aangepast aan alle niveaus. En ook zijn er specifieke behoeftes, zoals het leren van het Frans voor enkele op uh, beroepsmatig vlak. En de toegangsmogelijkheden zijn niet dezelfde qua kosten, verplaatsingen enzovoort voor al die mensen. De toestand van het individu is ook niet in acht genomen in de globaliteit. Want er is een tijdsgebonden aspect, hetgeen opgelegd wordt door het integratietraject dat niet overeenkomt met de tijd van de opname door zichzelf, door het individu, dat uh, natuurlijk uh, bepaalde traumatismen heeft ondergaan of die soms andere voorrangspunten heeft dat ze beheren moet. Gezondheid, huisvesting en dergelijke zaken. Dus die kloof tussen de tijd van het integratietraject en de tijd van het individu verschilt. En de opportuniteit voor de uitwisseling en voor de deelname zijn onvoldoende doende in dat uh, integratie inburgeringsproject traject. Daar kom ik even niet op terug, maar oké, okay. u kent dit. Nu voor wat betreft de alternatieve hypothese, dat zijn elementen die kunnen leiden naar integratie zonder dat uh, parcours. In de theoretische methodologische tools en de theorie van de verandering, meten we natuurlijk een politieke beslissing, een beleidsbeslissing, maar welke zijn de andere elementen die uh, daartoe leiden zonder die beleidsmaatregelen? We hebben ons gebogen over de alternatieven, over de strijd tegen discriminatie, het feit dat de toegang tot de arbeidsmarkt verbeterd wordt en de waardering van het sociaal en cultureel kapitaal. Dat zijn zaken waar aan gewerkt geworden, zodat we de integratie bereiken zonder het hele beleidsstelsel. Na het identificeren van deze drie elementen van het evalueren van het inburgeringstraject, kunnen we terugkomen over de wijze waarop die budget die werking initiatieven functioneren. Dus zoals het uh, gemaakt is voor de eerste toekomende, zijn het soms structurele aspecten in zaken het leren van de taal. Er is een kwestie van complementariteit, maar ook van delegatie. En ook hoe ze tussenkomen als tool die verschillend is van het beleid en dat leidt tot de integratie als een alternatieve uh, weg om dat doelstelling te bereiken. We hebben gezien dat in het ontwikkelen van het uh, integratieproces zoals het aanzien is door de eerste toekomende, wel uh, gaat het erom het te waarderen de mogelijkheden van actie te voeren en het uh, laat toe momenten te delen met andere mensen natuurlijk in dezelfde context leven, dus uitwisseling, maar ook linken maken. En dat is ook aangehaald in de verschillende voorbeelden. En dan, voor wat betreft de structurele talen die aanwezig zijn in de hele structuur, in het leren van de taal, in Valonië enzovoort, in die twee overzichten van een onderhoud met die vruchtelingen, maar ook met de verantwoordelijke van die buddywerking initiatief, zien we hoe dat initiatief de mensen toelaat 
een antwoord te vinden op hun behoefte in de tijd die hen past. En er is dus daarvoor ook voor bepaalde lessen op een ander moment iets anders. En dat wordt dus geleidelijk aan ingevoerd, maar tegelijkertijd met andere gestructureerde institutionele uh, initiatieven. De bijzonderheid van deze uh, buddyworking, dat is dat het gepersonaliseerd is, getarget en dat het functioneert daar waar gewoonlijke circuits niet functioneren voor, om in te gaan op de specifieke behoeften in die specifieke tijd spannen. En ik moet nog wat sneller gaan, want de tijd is voorbij. En voor wat betreft de tools, de alternatieve hypothesen. Er zijn initiatieven voor bodyworking op het vlak van de strijd tegen discriminatie. Bijvoorbeeld wat huisvesting betreft te kunnen functioneren als uh, bemiddelaar, maar ook het openen van een nieuw netwerk en die mensen toe te laten een netwerk te bereiken en bepaalde natuurlijk... Uh, hefbomen te kunnen gebruiken, ook op het vlak van de arbeidsmarkt, voor het zoeken naar een baan, maar ook de voorafgaandelijke stappen. Sociaal en cultureel kapitaal, daar gaat het om, dat opent naar een netwerk, naar het mogelijke, mogelijke potentiële contacten. Het interculturele uh, oog, nee, in de zekere zin, de initiatieven van bodywerking, dat zijn elementen natuurlijk die een positieve waarde toebrengen aan deze maatschappij, aan de samenleving qua integratie, inburgering, zoals het al heel vaak is aangehaald, qua parcours en als wederkerig proces. En dubbel. Dus het gaat om de ontwikkeling van een burgerschap dat gedeeld is in de zin van de interculturele ontmoeting. En er wordt gewerkt aan een nieuwe vertegenwoordiging. En vooral voor wat die mensen betreft die nu al een bepaalde positieve opinie hebben. Of die indruisen tegen culturele diversiteit en die vooroordelen hebben a priori. En die dat gaan herbewerken in dit soort kader. Om te besluiten zijn er bepaalde reflecties over de begrenzingen van dit uh, systeem tot waar het ontwikkeld kan worden om de doelstellingen te bereiken met welk resultaat, maar het gaat er ook om hoe deze reflectie verlengd kan worden. Ik herhaal, Andrea, initiatieven die oorspronkelijk eigenlijk burgers zijn, wordt geprofessionaliseerd en wordt gestructureerd en op een gegeven moment geïntegreerd in een meer institutioneel gebeuren. Is het daarop dat gewerkt zal moeten worden om te vertrekken uit een integratie dat voortvloeit uit initiatieven? En dat gestructureerd dus kan worden in een bredere structuur van het institutionele type. En ik stop dan hier. Ik was al iets langer, niet waar? En u kunt dus nu... Reageren. Dank u voor het luisteren. Dank u Elsa en dank aan Hassan voor deze uh, uh, commentaar, deze theoretische overzichten, maar ook voor de praktijk uh, van Elsa. En uh, ook de vragen die men zich moet stellen in zaken de mentoring van budding. We hebben de tijd al overschreden. Het is al 16 uur en enkel deelnemers zijn al vertrokken. Het is dus nog mogelijk om een vraag te stellen. Als u een vraag heeft tenminste. En anders ga ik hier afsluiten. Maar ik geef u toch nog de mogelijkheid om tussen te komen als u het wenst. Ik wil vermelden of, of iets wilt... Je ne vois personne qui...
qui se manifeste. Ik heb natuurlijk heel veel onthouden en weerhouden van dit uh, atelier. Fijne initiatieven met, uh, uh, dus met heel veel elementen die weerhouden moeten worden en onthouden moeten worden, zodanig dat uh, dit initiatief gepromoot kan worden en ideeën vrijgeven uh, voor die matching. Ik, ik heb ook weerhouden dat helaas dat er ook omwille van de corona en de andere problemen die aangehaald zijn, dat het moeilijk kan zijn geweest voor wat bepaalde initiatieven betreft. En dus nog steeds goed te kunnen functioneren. Ik heb ook weerhouden dat er meer ondersteuning kan zijn voor al hetgeen dat betrekking heeft op taalcursussen enzovoort. Meer middelen om bepaalde projecten voor te zetten. Maar ik onthoud ook het positieve en de positieve evaluatie van al deze initiatieven die ons voorgesteld werden. Nu voor wat betreft de kritische aspecten heb ik vooral onthouden dat er op lange termijn gekeken moet worden, soms wat meer dan enkel het taalaspect en kijken naar de wijze waarop het opbouwen van netwerken kan plaatsvinden op lange termijn in de plaats van te focussen enkel op de taal. Ik hoop dat jullie er allemaal iets aan hebben. Presentaties uh, worden doorgestuurd als de uh, spreker het toelaat. Dus dat, dat krijgen jullie nog achteraf. En de bedoeling is ook nog om, een, uh, om op basis van, dit, van deze dag een, 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 een rapport op te maken met aanbevelingen. Um, dus dus dat, dat zullen jullie waarschijnlijk ook nog uh, achteraf krijgen. Um, dus voilà, ik dank jullie allemaal en uh, ik wens jullie nog een... Uh, een fijne avond en uh, tot een volgende.